أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خصوا بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فتواب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صلي وسلم دائي من ابدا اهل حبيبك خي للخلق كله مين ആദരണീയരായ സയ്യദവരുകൾ പണ്ഡിതന്മാർ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭം നാളെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന സംഗമമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കേരളത്തിലുടനീളം സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സമ്മേളനത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നേതൃത്വം നൽകി രണ്ട് വാക്കുകൾ സംസാരിച്ച് നമ്മെ ആശീർവദിച്ച ആദരണീയരായ തങ്ങളവരുകൾ അള്ളാഹുത്താല അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാഗ് ചെയ്യുന്നു സഹോദരന്മാരെ കേരളത്തിലുടനീളം ഈ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളവരുകൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം നാളെ കായംകുളത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ നാലേ മുക്കാൽ ട്രെയിനിൽ 
മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കായംകുളത്തേക്ക് പോകേണ്ടതും ആണ് പനിയുണ്ടെങ്കിലും നല്ല പനിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നലെ മലഹറിൽ വന്ന് മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളുടെ ആ മുബാറക്കായ സദസ്സിലിരുന്ന് ഒരൽപ്പം സംസാരിക്കുകയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അലഹമില്ല നല്ല ഒരു റാഹത്തും സന്തോഷവും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ആ മഹത്തായ മലഹറിനെ ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടു എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാഗ് ചെയ്യുന്നു സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ വളരെ പ്രധാനമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു വല്ലദീന ആമനു വാമിലു സ്വാലിഹാജ് ഉലായിക അസ്വഹാബുൽ ജന്ന ഹും ഫീഹാ ഖാലിദൂൻ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നവർ ആരാണ് വല്ലദീന ആമനു ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളാണ് വാമിലു സ്വാലിഹാജ് ആ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈമാനും വേണം സൽക്കർമ്മവും വേണം ഒരു കാര്യം സൽക്കർമ്മമാകുന്നത് ഈമാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്നതിന് ഈ ആയത്ത് തെളിവായി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം നിസ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് സൽക്കർമ്മമാവുകയില്ല പകൽ മുഴുവനും നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് സൽക്കർമ്മമാവുകയില്ല രാത്രി സമയം ഒരുത്തൻ നീണ്ട് നിസ്കരിച്ചു കടന്നുറങ്ങാതെ നിസ്കരിച്ചു അത് സൽക്കർമ്മമാകണം എന്നില്ല സൽക്കർമ്മമാകണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നവന് ഈമാൻ വേണം ആ ഈമാൻ ഉള്ളതോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ നിസ്കാരം സൽക്കർമ്മമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏത് സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഈമാനും സൽക്കർമ്മവും അല്ലെങ്കിൽ ഈമാനുള്ളവർ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പരാമർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായി ഈമാനുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഓതിയ ആയത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വല്ലദീന ആമനു ഈമാനുള്ളവർ വാമിലു സ്വാലിഹാദ് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹു പറയാണ് അവരാണ് സ്വർഗക്കാർ ആ സ്വർഗത്തിൽ അവർ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ രണ്ടു കാര്യമാണ് വളരെ പ്രധാനം ഒന്ന് ഈമാൻ മറ്റൊന്ന് സൽക്കർമ്മം ആ സൽക്കർമ്മം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഈമാൻ കാരണം സൽക്കർമ്മം സൽക്കർമ്മമാകേണ്ടത് ഈമാനിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇബിനു മാജ റതിയുള്ളാഹുഹു അവിടത്തെ സുനനു ഇബിനു മാജയിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹരീസിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു യഥാർത്ഥ ഈമാനിൽ നിന്ന് തെരിച്ചു പോയവൻ യഥാർത്ഥ ഈമാൻ ഏതാണ് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആമിനു അന്നാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബത്തിലുള്ള ഈമാൻ എങ്ങനെയാണോ ആ ഈമാനാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് കാരണം യഥാർത്ഥ ഈമാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് ആ ഈമാൻ പഠിപ്പിക്കാനായി അള്ളാഹു താല നിയോഗിച്ചവരാണ് പ്രവാചകന്മാർ ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ അവസാനത്തെ നബിയും റസൂലുമായി അള്ളാഹു താല നിയോഗിച്ചവരാണ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഈ മാനെന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇനി ഒരു നബി വരാനില്ല ഒരു റസൂല് വരാനില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്തിരുന്ന് 
അവിടുത്തെ ശിഷ്യഗണങ്ങളായ സ്വഹാബത്ത് ശരിക്കും ഈമാൻ എന്താണെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുകയും കേൾക്കുകയും അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു ആ മനസ്സിലാക്കിയ ഈമാനാണ് യഥാർത്ഥ ഈമാൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈമാനാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഈമാനാകണമെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാണോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാലേ അത് ഈമാനാകൂ അല്ലാതെ അത് ഈമാനാകൂല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ സ്വഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ അതാരാണ് അത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്താണ് ആ സ്വഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്റെ കാരണം നാം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നേരിൽ കണ്ടവർ സ്വഹാബത്താണ് നേരിൽ കേട്ടവർ സ്വഹാബത്താണ് ആ സ്വഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഈമാൻ അവർ വെച്ച് പുലർത്തിയ വിശ്വാസമാണ് ഈമാൻ അതുകൊണ്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കണേ കാരണം മോമിനീങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമേതാണ് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആൻ തന്നെ നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചതാരാണ് അത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്താണ് സ്വഹാബത്ത് പരമ്പരാഗതമായി പിൽക്കാലത്തുള്ള പരമ്പരയിലൂടെ സ്വഹാബത്ത് നമ്മിലേക്ക് ഖുർആൻ എത്തിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതീർണമാകുമ്പോ അത് അപ്പപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സ്വഹാബത്ത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് കുറിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടതല്ല അന്ന് അത് ഇമാം ബുഹാരി റബിയല്ലാഹുവനു സ്വഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ അവതീർണമാകുമ്പോ അതപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സ്വഹാബത്ത് വഹയേ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന സ്വഹാബത്ത് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വഹാബത്ത് അപ്പപ്പോൾ അത് അതാ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ കല്ലുകളിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു വേറെ ചിലപ്പോൾ എല്ലുകളിലാണ് മറ്റു ചിലപ്പോൾ അതാ ഫലകങ്ങളിലാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തിങ്ങനെ കുറിച്ചു വെക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ അപ്പോഴാണല്ലോ യമാമ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആ യമാമ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സുബാനല്ല ആ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് കുറാകളായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ മനഃപ്പാടമാക്കിയിരുന്ന സ്വഹാബത്തിൽപ്പെട്ട പലരും ആ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു അവരാ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി അപ്പൊ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് അമീറുൽ മുമിനീദിയല്ലാഘുവനുഭൂമരുബുദുൽഹത്താബുറതിയല്ലാഘുവന് വന്ന് പറയാണ് ഓ സിദ്ധിക്കുലക്കുമരതങ്ങളെ ഒരുപാട് ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കി വെച്ചിരുന്ന സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബത്ത് യമാമ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കി വെച്ച സ്വഹാബത്ത് വധിക്കപ്പെട്ടാൽ പിൽക്കാലത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പിൽക്കാലത്തുള്ള മൊഴിമിനീങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്തണ്ടയോ അതിന് ഖുർആാനിനെ ഒറ്റ സ്ഥലത്തായി ക്രോഡീകരിക്കണം ഞാനിത് പറയുന്നത് ആദർശമാണ് ആമുഖമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ആമുഖമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പിന്നെ ഓരോ കാര്യവും വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഉമർ ബുദുൽ ഖത്താബ് റബിയുള്ള സിദ്ദീഖുലക്ക് മരണങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ 
അതവരുടെ വലിയ വിഷയമാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതാണല്ലോ അത് ഒറ്റ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുക എന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതാണല്ലോ അത് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യൂ ഇന്ന് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറില്ലേ കണ്ടോ അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഹബീബാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നബി തങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് പിന്നെങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യുക ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എന്നോട് മുഴുവൻ ഹത്താപഥങ്ങൾ പറയാണ് ഓ ഇത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിലും ഒറ്റ സ്ഥലത്തായ ഖുർആന് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തെങ്കിലും ഹാദാഹിങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നില്ലല്ലോ ഇതൊരു ഹൈറാണല്ലോ ഹാദാവല്ലാഹി ഹൈറു ഇതൊരു ഹൈറാണല്ലോ ോട് പിന്നീട് സിദ്ധിക്കുറവിയൊന്നാവന്നുവിന്റെ അഭിപ്രായം യോജിച്ചു അപ്പോഴാണ് വിളിക്കുന്നത് ആരേ ആ കാലഘട്ടത്ത് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്വാഭിയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്രോഡീകരിച്ച മാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് മനസാബിത്തുറവിയൊന്നാവന്നു അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള സ്വാഭത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ സെയ്ദ് മനസാബിത്തുറവിയൊന്നാവന്നിനെ വിളിച്ചു അതെ നിങ്ങൾ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണല്ലോ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരാണല്ലോ പല സ്ഥലങ്ങളിലായും ഖുർആന് നിങ്ങൾ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ അറിയുന്നുമുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ആ എല്ലാ ക്രോഡീകരിച്ചത് ആ എല്ലാ കുറിച്ചു വെച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് അതെല്ലാം ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ക്രോഡീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇമാം ബുഹാരി റബിയല്ലാഹുവനഹു ഈ വിഷയം ഇവിടത്തെ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സയ്ദ് ബിൻ സാബിത് റബിയല്ലാഹുവനഹു അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അവരെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചതാണ് ഖുർആൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മളത് ചെയ്തു കൂടാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്ന് കാണുന്ന മുസാഫില്ലേ ഉമ്മമാരെ ഇന്ന് കാണുന്ന മുസാഫില്ലേ സഹോദരിമാരെ കാരണവന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാര് ആ മുസൈഫ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കണം എന്നില്ലാടിരുന്നു ആ മുസൈഫിനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി ഇല്ലാടിരുന്നു കാരണം ചോദ്യം അതാണല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യൂ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊരു തിയറി ഇസ്ലാമിനില്ല എന്നത് ഖുർആാനിനെ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് പിന്മുറക്കാരായ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം എത്തിയത് എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഏകദേശം പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം എന്നാൽ 
അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉടലെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണല്ലോ എന്നാൽ അതിനു മുമ്പും ഇവിടെ ഇസ്ലാമുണ്ടല്ലോ അതിനു മുമ്പും ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം ഇവിടെ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ഇവിടെ എത്തിയത് ചില ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നാല് വിഭാഗമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മറ്റൊന്ന് മുജാഹിദ് വേറെ ഒന്ന് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി പിന്നൊന്ന് തബലീഗ് ജമാത്ത് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നില്ലോ മുജാഹിദ് ഇസ്ലാമല്ല ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമല്ല അതുപോലെ തന്നെ തബലീഗ് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമല്ല ഇസ്ലാം ഒന്നേയുള്ളൂ അത് സുന്നത്ത് ജമാത്താണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തല്ലാത്ത ഒരു ആശയം ഇസ്ലാമല്ല ഇത് എസ് വൈ എസ് പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ സമുദായം എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടും ആ എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാകുമ്പോ കുല്ലുഹും എല്ലാ വിഭാഗവും നരകത്തിലാണ് ഇല്ലാമില്ലത്തം വാഹിത ആ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരറ്റ വിഭാഗം മാത്രമേ സ്വർഗത്തിന് പോകൂ മറ്റുള്ള എഴുപത്തി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും നരകത്തിലാണ് ഇത് സ്വഹാപത്തിനോട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞപ്പോ കാലൂ സ്വഹാപത്തങ്ങ് ചോദിച്ചു ിൽ പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം നേതാണ് നബിയെ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞ മറുപടി അത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണെന്നല്ല ജമാത്തെ ഇസ്ലാമിയാണെന്നല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം അതേ മുളച്ചുണ്ടായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നല്ല മറിച്ചവിടുന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളിലായി കാണാം ഒന്നവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനും എന്റെ സ്വഹാപത്തുമില്ലേ ഞാനും എന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളില്ലേ അവർ സഞ്ചരിച്ച ഒരു വഴി ഏതാണോ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാരാണോ അവരാണ് സ്വർഗാവകാശികൾ കേട്ടോ സഞ്ചരിച്ച വഴി ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് കുത്തിരുന്ന് ഹബീബാട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഇസ്ലാമിന്റെ ഓരോ നിയമങ്ങൾ അതിന്റെ വിവരണങ്ങളോടെ തന്നെ കേട്ടു മനസ്സിലാക്കിയ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബത്ത് സഞ്ചരിച്ച വഴി ഏതാണോ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാരാണോ അവരാണ് സ്വർഗ സ്വർഗാവകാശികൾ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഇതേ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ തമ്പി ഉൽഫിലീനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്ന സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാനും എന്റെ സ്വാമത്വം സഞ്ചരിച്ച വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ സഞ്ചരിച്ചവർ അവരാരാണ് അവർ അഹനുസുന്നത്തി വൽ ജമാഹത്താണ് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് അള്ളാഹുത്താല തങ്ങൾക്ക് ഹഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘകാലം നൽകുമാറാവട്ടെ ആ സ്വഹാബത്ത് സഞ്ചരിച്ച വഴി അതാണ് സുനത്ത് ജമാത്ത് ആ സുനത്ത് ജമാത്താണ് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വഴി എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു സഹോദരന്മാരെ ആ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്തിയത് എപ്പോഴാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷമാണോ അല്ല 
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഭട്ടിപ്പതവ് കാസർഗോഡ് ജില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തറിയോ ചില നമ്മുടെ കർണാടക കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ദക്ഷിണ കന്നടയിലായി പോകോ എന്നൊരു ചെറിയൊരു സംശയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കാസർഗോഡ് ജില്ല ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മഹാന്മാരായ സ്വയമത്ത് വന്നിരുന്നു മംഗലാപുരത്ത് സ്വയമത്ത് വന്നിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കേരളത്തിൽ സ്വയമത്ത് വന്നിരുന്നു ആ സ്വയമത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷമാണോ അല്ല പിന്നെ ഹബീബാട് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ സ്വഹേമത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തി അതിന്റെ സ്വഹേമത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്താൻ കാരണം അത് എത്താൻ കാരണക്കാരനായ ഒരു സ്വഹേബി വേറെയുണ്ട് ആ സ്വഹേബി ആരാണ് അതേ കേരളത്ത് വലിയ രാജാവുണ്ടാടിരുന്നു ഇവിടെ ആദർശം പഠിക്കുമ്പോ ചിലരുടെ സംശയം മക്കബറയിൽ പോകാൻ പറ്റോ കുത്തുബിയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റോ ഹെദ്ദാദാക്കിയ പോകാൻ പറ്റോ പെണ്ണ് ജുമയക്കും ജമയത്തിനും പള്ളിയിൽ വരണോ വേണ്ടേ നിസ്കരിക്കുമ്പോ കൈകെട്ടേണ്ടത് നെഞ്ചിന്റെ ചുവടയാണോ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിലാണോ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന എന്നതുണ്ടോ ഇല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായി ചരിത്രം പഠിക്കണോ അതാണ് യഥാർത്ഥ ആദർശം മക്കബറയിൽ പോകണോ വേണ്ടേ നമുക്കത് തീരുമാനിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുത്തുബിയത്ത് വേണോ വേണ്ടേ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒറ്റയടിക്ക് ഖുറാനിലൂടെയാണോ എന്നാൽ ഖുർആൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായതെങ്ങനെ അപ്പൊ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിലൂടെയാണ് സ്വഹാപത്തിലൂടെ മതിയോ സ്ഥാവേ ധാരാളമാണ് എന്റെ കാരണം സ്വഹാപത്തിനാണ് ഖുർആൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞത് അതെന്റെ സ്വഹാപത്തിന് എന്താണെന്ന് ഖുർആൻ അറിയാൻ കാരണം ഓ ഖുർആൻ അവതീർണമായത് നൗഫൽ സഖാഫിക്കല്ലോ ഖുർആൻ അവതീർണമായത് ഇന്നത്തെ സ്വയ്യസിന്റെ നേതാക്കൾക്കല്ലോ ഖുർആൻ അവതീർണമായത് കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ നേതാക്കൾക്കല്ലോ എസ് എസ് എഫിന്റെ നേതാക്കൾക്കല്ലോ ഖുർആൻ അവതീർണമായത് ആർക്കാണ് അത് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് ാണ് ആ ഖുർആൻ എന്താണെന്ന് തങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ആ കാലത്തില്ലല്ലോ അത് മനസ്സിലാക്കിയത് സ്വഹാപത്താണല്ലോ ആ സ്വഹാപത്ത് എത്ര കണ്ട് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തുണ്ട് ഖുറാനിൽ ഒരായത്തല്ലോ ആറായിരത്തിൽ അറുന്നൂറ്റിൽ പരം വരുന്ന ആയത്ത് ഖുറാനിലുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരായത്താണ് അള്ളാഹു താല പറയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒറ്റ കാര്യം പോലും പരാമർശിക്കാതെ വിട്ടേച്ചു പോയിട്ടില്ല ഒറ്റ കാര്യം പോലും ഖുറാനിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് താലിക്കൽ കിതാബ് നിസ്സംശയം ഒരു സംശയം അതിലില്ല ഖുർആാനിൽ ഒറ്റ കാര്യം പോലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കേണ്ടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒറ്റ കാര്യം പോലും പരാമർശിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു താല പറയാൻ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാമാ ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റലി അള്ളാഹു വന്നു തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം ഇബ്നെ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു വന്നു പറഞ്ഞു എന്താ അറിഞ്ഞു തരിയോ ഖുർആനിൽ ഒറ്റ കാര്യം പോലും പറയാതെ പോയിട്ടില്ല എന്നാണല്ലോ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് ലൗലാ അലീൽ ഖാറു ബഈരി ഇബ്നെ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു വന്നു അത് നമ്മുടെ മർക്കസിന്റെ റൂബി ജൂബിലി സമ്മേളനം നടക്കാണ് അപ്പൊ മർക്കസ് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു സംരംഭമാണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് മർക്കസിലോട്ട് നല്ലൊരു സംഭാവന അതിന് പൈസ ഇല്ല കേട്ടോ അതിന് പൈസ ഇല്ല കാരണം അത് ആയത്തുൽ കുറിച്ചല്ലേ ആയത്തുൽ കുറിച്ചിയാണ് ആയത്തുൽ കുറിശ്ശി വെച്ചിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയമില്ല പിന്നെ എന്താ അതെന്തിനാ തരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആയത്തുൽ കുറിശ്ശി എഴുതി വെച്ചിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയണ്ട അതെന്തിനു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വറക്കത്തിന് വേണ്ടി വെക്കാനാണ് ആയത്തുൽ കുറിശ്ശി ഉള്ള വീട്ടിൽ കള്ളന്മാർ വരെ വരൂലാന്നാണല്ലോ 
ബദർ മൗലുദിന്റെ ഹദീസിൽ വരെ അതുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വർക്കത്തിന് വേണ്ടി വെക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വർക്കത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ വർക്കത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് നല്ലൊരു സംഭാവന കൊടുത്താൽ അത് മർക്കസിലെ പാവങ്ങളായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടും അള്ളാഹു താലദീനിന് വേണ്ടി നല്ലവണ്ണം സഹകരിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തൂഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഖുർആാനിൽ ഒറ്റ കാര്യം പോലും പറയാതെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ എന്റെ ഒരു വട്ടകം ഇവിടെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു ആ വട്ടകം അതാ കയറ് പൊട്ടിച്ച് വട്ടകം അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ നേരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ വട്ടകത്തെ കാണുന്നില്ല വട്ടകത്തെ മാത്രമല്ല ആ വട്ടകത്തെ കെട്ടിവെച്ച കയറ് പോലും കാണുന്നില്ല ആ കയറ് എവിടെ പോയി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആ കയറ് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കൂ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കൂ മിനൽ കുർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമായ കുർആാനില്ലയോ ആ ഖുർആാനിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കയറ് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നു ഒരു കയറ് എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വരെ ഖുർആാനിലൂടെ കഴിയുമെന്നല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനോവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം മഹാന്മാരായ സ്വയപത്ത് പഠിച്ചത് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലീ വസല്ലങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ സ്വയപത്തല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദീന പ്രചരിപ്പിക്കാവുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു ആ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരാണ് ചേരമാൻ പെരുമാ കേരളത്തിലെ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് ആ രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുകളിൽ രാത്രി സമയത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അതേ ആകാശത്തൊരു അത്ഭുതം കാണുന്നു എന്താണ് അത്ഭുതം കാണുന്നത് ആകാശത്ത് രാത്രി സമയത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രനില്ലയോ ആ ചന്ദ്രൻ അതാ രണ്ടായി പിളർന്നിരിക്കുകയാണ് ആ പിളർന്നിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ കുറച്ച നേരം അങ്ങ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും അതാ കൂടുന്നു ഈ അത്ഭുതം ആകാശത്തിലൂടെ കണ്ടപ്പോ ഈ ചേരമാൻ ചക്രവർത്തി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ മുൻകാല വേദങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ ഒരു നബി വരാറുണ്ട് ഒരു പ്രവാചകർ വരാറുണ്ട് ആ പ്രവാചകന് അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊന്നാണ് അതേ ആകാശത്തുള്ള ചന്ദ്രൻ ആ ചന്ദ്രനെ രണ്ടായി പിളർപ്പിച്ച് വീണ്ടും ആ പിളർന്ന ചന്ദ്രനെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യൂ അതാ പ്രവാചകന്റെ അത്ഭുത കഴിവിൽ പെട്ടതാണ് മൊഴിജിസത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇത് രാജാവായ ഞാൻ മുൻകാല വേദങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പഠിച്ചതാണല്ലോ ഇതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ പിന്നെ ഒറ്റ തീരുമാനമാണ് നേരെ പോകണോ ആ നബിയെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചേരമാൻ വരുമാളെന്ന രാജാവ് നേരിട്ട് ചെല്ലുന്നു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണുന്നു ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അപ്പോഴാണ് ഹബീബാടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ആ നല്ല വ്യക്തിക്ക് പേര് കൊടുത്തു പേര് താജുദ്ദീൻ നേരത്തെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പേരല്ല ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സ്വയമിയുണ്ട് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തേക്ക് വന്ന സ്വയമിയല്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സ്വയമിയുണ്ട് 
ആ സ്വാമിക്ക് നിമിതങ്ങൾ കൊടുത്ത പേരാണ് അത് കേരളത്തിന്റെ സ്വാമിയാണ് താജുദ്ദീൻ സ്വാമി ിമിതങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചപ്പ പറഞ്ഞു എന്റെ നാട്ടിലും കുറച്ച് സ്വാപത്ത് വരണം എന്നിട്ട് എന്റെ നാട്ടിലും ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്റെ നാട്ടിലും ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കണം ആരാധനക്കർഹനല്ല മാത്രമാണ് വഹദവു അവൻ ഏകനാണ് അവന് ഒരു അർത്ഥത്തിലും ഒരു അർത്ഥത്തിലും അവന് പങ്കാളിയില്ല കൂട്ടുകാരനില്ല ആ ഒരു തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശം എന്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കും എത്തിക്കണം അതിനൊരൽപ്പം സ്വാപത്തിന് എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കണോ അങ്ങനെ ഏതാനും ചില സ്വാപത്തിന് താജുദ്ദീൻ റവിയല്ലാഹുവൻകുവിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് പക്ഷേ മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി ീന് സ്വീകരിച്ച കേരളക്കാരനായ സ്വാമി തിരിച്ച് കേരളത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല വരുന്ന വഴിയിൽ വെച്ച് അതേ ഒമാനിലെ സലാലയിലെത്തിയപ്പോ ആ ഒമാനിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് ആ ഒമാനിലെ സലാലയിലെത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം പിടിപെട്ടു അവിടുന്ന് വഫാത്താകുന്നു അങ്ങനെ മഹാനബരികളുടെ കബർ ഉള്ളത് അത് സലാലയിലാണ് സാധുവായ ഞാൻ ഈ റബിയോല്ലമ്മലിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിനായി നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കെ സി എഫിന്റെ സംഘാടകരേൽപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യമായി പോവുകയാണ് അവിടെയാണ് ആ സലാലയിലാണ് താജുദ്ദീൻ റതിയല്ലോവനും എന്റെ മക്ക പറയുള്ളത് പക്ഷേ മഹാനവരികൾ തിരിച്ച് കേരളത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും മഹാനവരികളെ കൂടെ വന്ന സ്വാപതി അവർ കേരളത്തിൽ വന്നു ആ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ ഈ കേരളത്തിൽ അതാ ഒരുപാട് പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു അവർ ആദ്യമാണ് നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ചരിത്രം പഠിക്കണം ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് വേണ്ട എന്നല്ലത് വേണോ പക്ഷെ ആരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു പരമ്പര പറഞ്ഞിട്ടേ ഏത് വിഷയവും നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്താമുഖമാണ് ഇത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വന്ന സ്വാമത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അവരൊരുപാട് പള്ളി നിർമ്മിച്ചു ആദ്യമാണ് നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് അപ്രമതാ കോഴിക്കോടുണ്ട് മലപ്പുറമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ജില്ലയാണ് തൃശൂർ ജില്ല ആ തൃശൂർ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂര് ആ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വന്ന സ്വഹാബത്ത് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് കേട്ടോ പിന്നീടതാ നമ്മുടെ കാസർഗോഡിൽ തന്നെ തലങ്കരയിലെ മാലിക്കുദ്ദീനാര് പള്ളി അവർ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണല്ലോ അത് ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലല്ലെങ്കിലോ ആ പഴയ രൂപം അത് അവർ നിർമ്മിച്ചതാണല്ലോ അങ്ങനെ കൊല്ലം ജില്ലയിലുണ്ട് ഒരു പള്ളി ശ്രീകണ്ഠപുരത്തുണ്ട് ഒരു പള്ളി മാടായിലുണ്ട് ഒരു പള്ളി മംഗലാപുരത്തുമുണ്ട് ഒരു പള്ളി ആ മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഉടുപ്പി ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ബ്രഹ്മാവരക്കടുത്ത് പാർക്കൂർ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഇടക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് പാർക്കൂർ ആ പാർക്കൂറിൽ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അങ്ങനെ കർണാടകയിലെ രണ്ട് പള്ളി മഹാന്മാരായ സ്വാമത്ത് നിർമ്മിച്ചു ഒന്ന് മംഗലാപുരത്തെ പള്ളിയാണ് മറ്റൊന്ന് പാർക്കൂറിലെ പള്ളിയാണ് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം പള്ളികൾ മഹാന്മാരായ സ്വാമത്ത് നിർമ്മിച്ചു എന്നാൽ പറയട്ടെ അവർ നിർമ്മിച്ച ഒറ്റ പള്ളിയിൽ പോലും ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ചുമത്തിനോ ഒരു ഉമ്മയും വരുന്നില്ല 
ഒരു സഹോദരിയും വരുന്നില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു നല്ല പള്ളിയുണ്ടായിരിക്കെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം അതിന് പറയുന്ന ന്യായം എന്താണ് ഇപ്പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകളെ ജുമേക്കോ ജമാത്തിനോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല പറ്റൂല്ല നമുക്കാണെങ്കിലോ അതേ ഭാര്യമാരെയും ഉമ്മമാരെയും ജുമേക്കും ജമാത്തിനും പള്ളിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണം അതിനൊരു പുതിയ പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരോട് ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ജുമാക്ക് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് കാണുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെങ്ങള് ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് കാണുമ്പോ സുബാനല്ലോ അവരെല്ലാം എത്രയാൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുകയാണല്ലോ ഞാനാണെങ്കിലോ വീട്ടിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കുകയാണല്ലോ എന്നേക്കാൾ എത്രയോ നേരത്തെ തന്നെ അവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെത്തിപ്പോകുമല്ലോ എന്ന് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകല്ലേ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ എന്ത് കാരണം കാരണം കേരളത്തിൽ സ്വയമത്ത് നിർമ്മിച്ച ഒറ്റ പള്ളിയിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെട്ട പള്ളികൾ മുഴുവൻ എണ്ണിക്കോ ഇന്നത്തെ ജുമ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ ഈ ജുമയ്ക്ക് വരെ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ഇഷാന്റെ ജമയത്തിന് വരെ ഒറ്റ ഒരു ഉമ്മയോ സഹോദരിയോ ജുമയ്ക്കോ ജമയത്തിനോ ഈ പറയപ്പെട്ട ഒറ്റ പള്ളിയിലും ഇല്ല എന്താ കാരണം കാരണം ആ പള്ളിയുടെ മഹല്ലുകാർ സ്വഹാപത്തിലൂടെ ദീൻ അവർക്ക് എത്തിയതാണ് അവർ സ്വഹാപത്തിനെ കണ്ടവരെ കണ്ടവരാണ് അവരെ കണ്ടവരെ കണ്ടവരാണ് കണ്ടവരെ കണ്ടവരാണ് കണ്ടവരെ കണ്ടവരാണ് ആ ഒരു നീണ്ട പരമ്പര ഇവർ കണ്ടവർ അവരെ കണ്ടു അവർ കണ്ടവർ അവരെ കണ്ടു അവർ കണ്ടവർ അവരെ കണ്ടു ആ കണ്ടവരോ വർഷങ്ങളിലൂടെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിനെ കണ്ടു ആ സ്വയത്തിനെ കണ്ട് ദീൻ പഠിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ആർക്കും ജുമയക്കോ ജുമയത്തിനോ പള്ളിയിൽ പോകാനില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വഫാത്തായ ഹാഫിദ് ജലാലുദ്ദീന് സുയൂത്തി റതിയുള്ളോഹുൻ മഹാനവരികൾക്ക് ഒരു കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിന്റെ പേരാണ് ദുർറുൽ മൻസൂർ തഫ്സീരിബിൽ മൻസൂർ അതിൽ മഹാനവരികൾ ഒരു സംഭവം പറയുന്നത് കാണാം ഇത് ഞാൻ ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയാട്ടോ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉമ്മമാരും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് അസ്മാണി ബിന്ദ് യസീദ് റവിയുള്ളാവൻ എന്ന സ്വാമിയുണ്ട് ആ സ്വഹാബി നേരെ വന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അസ്മാൻ ബിന്ദ് യസീദ് എന്ന സ്വഹാബി നേരെ വന്നു ഹബീബാണ് നബി സല്ലാ നിങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ നബിയെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയേദർ ആരാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നത് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ നിങ്ങളാണ് എന്നാൽ ആ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മഹമൂമായി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരാ സൈദിന അബൂബക്കറിന്റെ സിദ്ധി വലിയുമാണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരാ സൈദിന ഭട്ടിപ്പതവ് പള്ളിയല്ല ഭട്ടിപ്പതവ് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വാദന വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഈ പള്ളി ഇല്ല അത്രയും വിശാലമായിട്ടില്ല എന്നോട് സംഘാടകരിൽ പെട്ട ഒരുത്തം പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ വന്ന സമയത്ത് ഇത്ര വിശാലം പള്ളി ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാധാരണ അപ്പൊ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഭട്ടിപ്പതവിലെ പള്ളി ലിമാമുണ്ട് നമ്മളെ സക്കാഫിയുണ്ട് അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മാമൂമ്യങ്ങളുണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളി ഭട്ടിപ്പതവിലെ പള്ളിയാണോ മദീനയിലെ പള്ളി ഏതാ ഹബീബാട് ലഭിച്ചുള്ള ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന പള്ളിയാണ് എന്നാൽ ആ പള്ളിയിൽ മഹമൂമ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ വലത് ഭാഗത്ത് സിദ്ധിക്കുലക്ക് വ്രതങ്ങളാണ് ഇടത് ഭാഗത്തോ ഉമർബിനുഹത്താബ്രതിയുള്ള ആ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കട്ടെയോ നബിയെ എന്നാണ് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നേരെ സ്വാപത്തിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു സ്വാപത്തെ ഈ പെണ്ണിന് ദീനിനോട് എന്തൊരു താല്പര്യമാണ് കാരണം ഈ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഓ നബിയെ ഇത് എന്റെ ഒറ്റ ഒറ്റക്കുള്ള അഭിപ്രായമല്ല 
മറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നു എന്നാരെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും എന്റെ അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് അവർക്കും മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് അഭിപാന തങ്ങളുടെ പിന്നിലെ നിന്ന് നിഷ്കരിക്കണമെന്നുണ്ട് സമ്മതം തരുമോ നബിയെ ഇവിടെ ഒരു നാട്ടിൽ പള്ളി ഉണ്ടായിട്ട് സ്ത്രീകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രം പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്ന ചില ആളുകളില്ലേ അവരാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വന്ന സ്വാബിയത്തായ വനിതയോട് ഓ അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗം വേണമല്ലോ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം സ്വർഗം കിട്ടിയാ പോരല്ലോ നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗം വേണമല്ലോ ഓ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലട്ടോ അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ വന്നോളൂ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഏതെല്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇതേ അഭിപ്രായമുണ്ടോ അവരെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി വന്നോളൂ പള്ളിയിൽ പെണ്ണ് വരട്ടെ ജനനിബിടമാകട്ടെ എന്ന് ഇന്നത്തെ പുത്തൻവാദികളുടെ പ്രഖ്യാപനമില്ല അതുപോലെയുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം അഭിപാര തങ്ങൾക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇല്ല നിബിടങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഹബീബാട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പറഞ്ഞ കിതാബിൽ ഇപ്പോഴും കാണാം ആ ഉത്തരണി ഇപ്പോഴും കാണാം ഹബീബാട് തങ്ങൾ ആ സ്വാബിയത്തായ വനിതയോട് പറഞ്ഞത് ഇൻസ്വരിഫി പോകൂ പെണ്ണേ ഇൻസ്വരിഫി അയ്യ തുഹൽ മറാ ഓ പെണ്ണേ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോഹു പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ടവളല്ല ആ പെണ്ണിന് നിസ്കരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം അവളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളാണ് പോരാജിദിഹിന്ന വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളായാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതിന്റെ ഉള്ളായാൽ ഇനിയും നല്ലതാണ് അതിന്റെ ഉള്ളുവായാൽ ഒരൽപ്പം കൂടി നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ എത്ര കണ്ട് ഉള്ളിൽ പോകി നിസ്കരിക്കുന്നുവോ അത്തര കണ്ട് നല്ലതാണ് അത്തര കണ്ട് പ്രതിഫലം കൂടുന്നതാണ് ഇനി ഈ ന്യായവും പറഞ്ഞ് അതേ പള്ളിയിൽ വരണ്ട ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചതിന് ശേഷം ഇമാം സുയൂത്തി റബി അള്ളാവന് പറയാണ് പിന്നീട് ആ മഹദി അള്ളാനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഫാത്താകുന്നത് വരെ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനായി പുറപ്പെട്ട് പോയിട്ടില്ല ആ പള്ളിയിലേക്ക് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്വാമത്ത് നിർമ്മിച്ച ഒറ്റ പള്ളിയിൽ പോലും ഞാൻ ഈ പറയപ്പെട്ട പള്ളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റ പള്ളിയിൽ പോലും അത് കേരളത്തിലാകട്ടെ കർണാടകയിലാകട്ടെ കർണാടകയിൽ രണ്ട് പള്ളി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ രണ്ട് പള്ളിയിലും കേരളത്തിൽ നേരത്തെ പറയപ്പെട്ട ഒറ്റ പള്ളികളിൽ പോലും ഒരൊറ്റ സ്ത്രീ ചുമയക്കോ ചമയത്തിനോ വന്നിട്ടില്ല വന്ന ചരിത്രമില്ല എന്നാൽ എന്നെ കാരണം അത് മഹാന്മാരായ സ്വാമത്ത് പഠിപ്പിച്ച ആദർശമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ ബട്ടിപ്പതവ് പള്ളിയിൽ എല്ലാ ജുമയക്കും ഹുത്തുമയുണ്ട് ഇന്ന് ജുമ നടന്ന ദിവസമാണല്ലോ ഇന്നും ഹുത്തുമ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങളെ പള്ളികളിൽ നിങ്ങൾ ഹുത്തുമ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ ഏത് ഭാഷയിലാ ഹുത്തുമ കേട്ടത് സതെ തിരിയാത്ത ഭാഷയിലാ ഈ പരാതിയ തിരിയാത്ത ഭാഷയിലാ ഹുത്തുമ കേൾക്കുന്നത് തിരിയാത്ത ഭാഷയിലാണ് ഹുത്തുമ കേട്ടത് അതേതാണ് തിരിയാത്ത ഭാഷ അതേ അത് അറബിയാണ് അപ്പൊ അറബി ഭാഷയിലാണ് ഹുത്തുമ കേട്ടത് എന്നാൽ അത് വട്ടിപ്പതവ് പള്ളിയിൽ മാത്രമാണോ അല്ല മക്കത്ത പള്ളിയിൽ വരെ അറബിയിലാണ് ഹുത്തുമ മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ വരെ അറബിയിലാണ് ഹുത്തുമ ചിലർ പറയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട ഭാഷയില പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് അതായത് ഹുത്തുമ ബോധേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ മക്കത്ത പള്ളിയിൽ അറബികൾ മാത്രമാണോ എത്ര ബംഗാളികളാ ഉള്ളത് ആ ഹറമിൽ 
അതേ വൃത്തിയാക്കുന്ന സേവനം ചെയ്യുന്നവരിൽ തന്നെ എത്ര ബംഗാളികളാവുള്ളത് എത്ര പാകിസ്ഥാനികളാ ഉള്ളത് അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഷയിലാണ് കുത്തുമ ഓടേണ്ടതെങ്കിൽ മക്കത്തെ ഇമാമും മദീനയിലെ ഇമാമും അതൊക്കെ അവരെ ഭാഷയിലല്ലേ ഓടേണ്ടത് അപ്പൊ തിരിയേണ്ട ഭാഷ എന്നൊരു ന്യായമില്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഭാഷ എന്നൊരു ന്യായമില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം തീരെ മനസ്സിലാകാൻ പാടില്ല എന്നല്ല മനസ്സിലാകുന്നവന് മനസ്സിലാകട്ടെ മനസ്സിലാകാത്തവന് മനസ്സിലാകേണ്ടതില്ല മനസ്സിലാകണമെന്ന് ന്യായമില്ല അതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ പള്ളികളിൽ മുഴുവനും ഹുത്തുബ അറബിയിലാണ് സ്വഹാബത്ത് നിർമ്മിച്ച പള്ളിയിൽ മുഴുവനും ഹുത്തുബ അറബിയിലാണ് അതേ ഞാൻ യു എയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആ യു എയിൽ ഹുത്തുബ അറബിയിലാണ് ഞാൻ ബഹ്റൈനിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ബഹ്റൈനിൽ ഹുത്തുബ അറബിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതാ സൗദിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് സൗദിയിൽ ഹുത്തുബ അറബിയിലാണ് ഞാൻ മലേഷ്യയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് മലേഷ്യയിൽ ഹുത്തുബ അറബിയിലാണ് ഞാൻ സിംഗാപൂരിൽ പോയിട്ടുണ്ട് സിംഗാപൂരിലും ഹുത്തുബ അറബിയിലാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഹുത്തുബ അറബിയിലാണ് കാരണം എന്താണ് തങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചത് എങ്ങനെയാണോ ഓ സാഹേബത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു എന്നാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ നിസ്കരിക്കണം ഹബീബാട തങ്ങൾ ജുമാ നിസ്കരിച്ചത് എങ്ങനെ ജുമാ രണ്ടരക്കത്തായിട്ടാണ് ആ ജുമാ നിസ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ രണ്ട് ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ രണ്ട് ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെ അത് അറബി ഭാഷയിലാണ് അപ്പൊ അറബി ഭാഷയിലുള്ള രണ്ട് ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജുമാ നിസ്കരിച്ചു അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണേ സ്വഹാപത്തെ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ സ്വാമത്ത് അവർ ഓതിയ ഹുത്തുബകളെല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ച ഹുത്തുബ അറബിയിലാണ് എന്ന സുബാനുള്ള നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ചിലർ പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയാണ് അവരുടെ ന്യായമോ ഹുത്തുബ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയിലാകണോ എന്നാൽ ലോകത്ത് തുർക്കിയിൽ കമാൽ പാഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചങ്ങ ഉണ്ട് ചങ്ങ ഉണ്ടായി നിപ്പല്ലോ ആ തുർക്കിയിലെ കമാൽ പാഷ തുർക്കി ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിൽ സുബാനുള്ള വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ഹുത്തുബ അത് തുർക്കി ഭാഷയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആജ്ഞാപിച്ചു എന്ന് തഫ്സീർ അൽമനാർ തഫ്സീർ അൽമനാർ എന്ന് ഒരു തഫ്സീർ ഉണ്ട് അത് എഴുതിയതാരാ അത് പുത്തനാശേഖരുടെ നേതാവാ ആ തഫ്സീർ അൽമനാറിൽ റഷീദ് റിള എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പുത്തൻ ആശയക്കാരന്റെ നേതാവ അയാൾ എഴുതിയ തഫ്സീർ അൽമനാറിൽ കാണും തുർക്കിയിൽ ആദ്യമാടി ഹുത്തുബ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് കമാൽ പാഷയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ തുർക്കിയിൽ ഹുത്തുബ പരിഭാഷ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമാടി ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രല്ല കേരളത്തിൽ മാത്രല്ല ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഹുത്തുബ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ഏത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിലെ മട്ടാഞ്ചേരി എന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ കൊച്ചിയിലെ മട്ടാഞ്ചേരി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ലോകത്ത് ആദ്യമാണ് ഹുത്തുബ പരിഭാഷ നടത്തുന്നത് ഇത് ആരാ എഴുതി വെച്ചത് ഇത് എഴുതി വെച്ചത് റിസാലയല്ല സുന്നി വൈസല്ല സിറാജ് പത്രമല്ല പിന്നെ പുത്തനാശയക്കാരുടെ മുജാഹിദുകൾ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസിദ്ധീകരണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫയലുകളിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിലാ പറയുന്നത് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഹുത്തുബ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നിട്ടോ കാരണം അവർക്ക് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ കേരള കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് കൊച്ചിയിലെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ് അവര് ചോദ്യം വന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താ ചോദ്യം കൊച്ചിയിലെ മട്ടാഞ്ചേരി പള്ളി അല്ലല്ലോ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പള്ളി ആണോ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പള്ളി അല്ല അല്ല കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പള്ളി ഏതാ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പള്ളി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുള്ള പള്ളിയാണ് അപ്പൊ ആ പള്ളി ഹുത്തുമ പരിഭാഷ ആദ്യമായി നടന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഏതിന്റെ അർത്ഥം കൊച്ചിയിലെ മട്ടാഞ്ചേരി പള്ളിയിലാണ് ആദ്യമാണ് ഹുത്തുമ പരിഭാഷ നടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സ്വഹേബത്ത് ആദ്യമാണ് നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പള്ളിയിലല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം 
അപ്പൊ കൊച്ചിയിലെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ് ആദ്യമാണ് കേരളത്തിൽ പരിഭാഷ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ദീനം വന്നത് കൊച്ചിയിലെ മട്ടാഞ്ചേരി പള്ളിയിലൂടെയാണോ അല്ല പിന്നേത് പള്ളിയിലൂടെ കൊടുങ്ങല്ലൂര് ചേരമാം പള്ളിയിലൂടെ മാലിക്കുദ്ദീനാറ് തലങ്കരയിലെ പള്ളിയിലൂടെ മാടായി പള്ളിയിലൂടെ ശ്രീകണ്ഠപുരത്തെ പള്ളിയിലൂടെ ആ പള്ളിയിലൊറ്റ പള്ളിയിൽ പോലും ഹുത്തുമ പരിഭാഷ നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെന്തിനു ഇവിടെ ഒരു പുതിയ പള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ട് ആ പള്ളിയിൽ ഹുത്തുമ പരിഭാഷ നടത്താൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു പുതിയ വഴി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് അത് പറയുന്നത് എന്തിനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ നമുക്ക് ഖുറാന്റെ ആയത്തിൽ ഇറങ്ങാം ഹദീസിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ആദ്യമായി ഇതൊന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ സ്വയമത്തിലൂടെ അല്ലേ ഖുറാൻ കിട്ടിയത് സ്വയമത്തിലൂടെ അല്ലേ ഹദീസ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമല്ല ഏത് വിഷയം എടുത്തു നോക്കൂ കാര്യമായ ചില ആളുകൾ പറയും സാധെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എസ് എസിന്റെ കീഴിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചുകൂടെ ജനങ്ങളോട് നിസ്കരിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചുകൂടെ അതൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ സർക്കുലർ അനുസരിച്ച പ്രസംഗം നടന്നില്ലേ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടതാണല്ലോ എന്നോട് ആദർശം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രോ എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് വേണ്ട തീരുമാനാണ് അതല്ലേ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓതിയായത്തിന് ശേഷമാണ് അമലു സ്വാലിഹാദ് സൽക്കർമ്മം അപ്പൊ സൽക്കർമ്മമാകുന്ന തീരുമാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇബിന് മാജ അവിടത്തെ സുനൻ ഇബിന് മാജയിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് ഞാനത് തുടക്കത്തിൽ ഓതി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അതിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ പറയും ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ എത്ര വാദം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എത്ര പ്രസംഗിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എസ് വൈ എസിന് കീഴിൽ ആദർശം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇവിടെ സുന്നികളെക്കാളും കൂടുതൽ സുനത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് മുജാഹിദികളാണ് എന്റെ ഉമ്മ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് ജന്മം തന്ന ഉമ്മ അള്ളാഹു തല ഇവിടെ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി ശ്രദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അള്ളാഹുവെ അവരെ ഖബർ നിമിഷാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ സാധുവാട് എന്റെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മൂമിനീങ്ങളുമായി നാമുമായി ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടവരുണ്ടോ അവരെയും നമ്മയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ അങ്ങനെ എന്റെ ഉമ്മ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് മോനെ അത് സുന്നികളെ കല്യാണം കേട്ടോ പുത്തനാശയക്കാരന്റെ കല്യാണത്തിൽ ഞാനും പോവൂല എന്റെ ഉമ്മയും പോവൂല എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റരാളും പോവൂല കാരണം അത് ഇതിലാണ് ഇസ്ലാമാണ് അങ്ങനെ എന്നെക്കാളും വലിയ സ്പിരിറ്റ് ആണ് സുനത്തി അമ്മാത്തിന് എന്റെ ഉമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതലാ എന്റെ ഭാഷയിലാ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഭാഷയിലല്ല ഞാൻ മലയാളി അല്ലല്ലോ ഞാൻ നമ്പർ വൺ നക്കണിക്ക് കാരണ ബിയാരി ഞാൻ അള്ളാഹുത്തല ഒരുപാട് തൗഫീക്ക് തന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തൗഫീക്കാണ് എന്നെ അള്ളാഹുത്തല ബിയാരി ആക്കി എന്നത് കാരണം ഞാൻ ബിയാരി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ബിയാരി ഭാഷ അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ മലയാളി അല്ലാഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് മലയാളം അറിയില്ലേ എത്ര സംസാരിക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ബിയാരി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സുഹാനുള്ള ബിയാരി ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേറെ തന്നെ സമയം കാണേണ്ടിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ആ ഭാഷ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഉസ്താദ് ആദരണീയരായ ശേഖുനാഫിയുള്ള ദീർഘായുസം കിട്ടെ എന്നെ കാണിച്ച് ഇടക്കിടക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ തമാശ പറയും അഞ്ചു ഭാഷ അറിയും ഇവന് എന്ന് പറയും അഞ്ചു ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതൊന്നും അധ്വാനിക്കാത്ത കിട്ടിയ ഭാഷയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് മലയാളാണ് അത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഭാഷയാണ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമിൽ പോയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയും പിന്നെ ഉറുദുക്കാരെ ഏറിയ ആയതുകൊണ്ട് ചിക്കുമാംഗുളൂരിന്റെ കളസ ഉറുദുക്കാരെ അനഫിക്കാരെ ഏറിയ ആയതുകൊണ്ട് ഉറുദു അറിയും പിന്നെ ഏതാണ് പിന്നെ അറബി പിന്നെ കിതാബിൽ ഇങ്ങനെ അറബി തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ഉസ്താമാർക്കും അറബി അറിയും അങ്ങനെ എനിക്കും കുറച്ച് അറിയും ഉസ്താമാരെ പോയി അത്ര അറിയില്ലെങ്കിൽ അവരെ പകുതിയെങ്കിലും എനിക്കറിയും കുറച്ച പിന്നെ പിന്നെ നക്കിണിക്കറിയും ഓ അഞ്ച് ഭാഷ നാലായി അഞ്ചാമത്തെ ഭാഷ നക്കിണിക്കറിയും അങ്ങനെ എന്റെ ഉസ്താദ് ഞാൻ എടുക്കു ഓർക്കുകയാണ് എങ്ങനെ എന്നെ കളിയാക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സബുക്കൾ ലാഹു താല അവിടുത്തെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഉമ്മ പോയിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ മംഗലത്ത് കുറിച്ച് വന്നാ എന്റെ ഭാഷയിൽ ഇണ്ടത്തെ മംഗലത്ത് കുറിച്ച് വന്നാ അവൾ ചെന്നേന്ദ്ര കൊന്തുണ്ട ഫർന്ന് നിസ്കരിച്ച പിന്നെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ചെന്നാല് എന്തിനാ ചെന്നാല് പിന്നെ ഈ സുന്നിങ് ആറ് സുന്നത്തിന് നിസ്കരിക്കില്ല വെറുതെ
നിന്റെ ഈമാന് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നീ സുന്നിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ നിസ്കാരം നിസ്കാരായിട്ടില്ല എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വല്ലതിനാമനുമായിട്ടല്ല പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു നീ ഇത് ഇവിടെ കിട്ടി നല്ല മറുപടിയാണല്ലോ പുത്തനാശയക്കാരനാണെങ്കിൽ അവന്റെ നിസ്കാരം എന്താ സ്വീകരിക്കൂല എന്റെ കാരണം നിസ്കാരല്ല നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ വല്ലതിനാമനും വേണ്ടേ ഹബീബാടെ നിബിനങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ ഈമാനാണോ അള്ളാഹുവിന് കൈയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ ഈമാനാണോ അള്ളാഹുവിന് രണ്ട് കൈയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ ഈമാനാണോ ആ രണ്ട് കൈയും വലം കൈയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ ഈമാനാണോ അള്ളാഹുവിന് രണ്ട് കാലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ ഈമാനാണോ ആ രണ്ട് കാലുകൾക്ക് പുറമെ ഞാൻ സാധാരണയിൽ പറയാറുണ്ട് ഫോർച്യുനർക്കാരുണ്ട് ആ ഫോർച്യുനർക്കാരന് ഗയറിന് പുറമെ ഒരു ഫോർ വീൽ നിറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം വേറെയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഗയർ ഫോർ വീൽ അത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കുന്നിനെല്ലാം കയറുന്ന സമയത്താണ് കടപ്പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യകാലത്ത് എന്റെ അടുത്ത് വണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പരിചയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ പിന്നെ യാത്രക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് അത് ഭയങ്കര യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ യാത്രക്ക് വലിയ പ്രയാസമായത് കൊണ്ടാണ് വണ്ടി ഈ വണ്ടിയാക്കി മാറ്റി ഇതിന് നല്ല യാത്രക്ക് സൗകര്യ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ ചെറിയൊരു കനങ്കാലുണ്ട് അള്ളാഹ് കാലിന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കനങ്കാലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സുബാനുള്ള ഫോർച്ചുവൽ എന്നുള്ള ഫോർ വീൽ ഉള്ളത് പോലെ അള്ളാഹ് ഒരു കനങ്കാലോ അങ്ങനെ ഒരു അള്ള ഇല്ല കൈയുള്ള അള്ളാഹ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കാലുള്ള അള്ളാഹ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സുബാനുള്ള ഒരാൾ വിശ്വസിക്കാണ് പട്ടിപ്പതവലെ മുഹമ്മദ് ആചാർ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ പട്ടിക്ക് ഇവിടെ മജലിസിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദ് ഉണ്ട് അള്ളാഹ് വാഴ്ചയുള്ള ദീർഘാഴ്ച നൽകട്ടെ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നരിക്കോട് പാപ്പ വലിയ മഹാനാണ് അള്ളാഹ് അറുതി വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ വാദിന് പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പരിസരത്ത് ദാറുൽ ഫുർഖാൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വാദിന് പോയി വാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് നരിക്കോട് സാധനം ചെയ്യാറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സംഘാടകർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ഒരു ഡേറ്റ് തരണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് അത് നരിക്കോട് ഉപ്പാപ്പ നവറല്ലാഹു മർഖദ അവരുടെ അവിടെ ജലാലിയ റാത്തീബിന്റെ നടക്കുന്ന വാർഷികത്തിന്റെ പരിപാടിക്ക് ഒരു ദിവസം വാദിന് ഡേറ്റ് തരണം ഞാൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം എന്താ അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരെ കാൽക്കീഴിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചാൽ അവരുടെ കാവൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അവ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു മുഹമ്മദ് ആചാരം ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ എന്നോട് എന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് ആചാരനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിശ്വാസം ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള മുഹമ്മദ് ആചാര ആരാ അഹമ്മദ് ആജിന്റെ മോനായ മുഹമ്മദ് ആചാരാണ് ഉദാഹരണം പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോക്ക രാജന്റെ മോനായ മുഹമ്മദ് ആജിലാണ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ മുഹമ്മദ് ആജി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ല അല്ല മുഹമ്മദ് ആജി വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ വിശ്വാസം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ മുഹമ്മദ് ആജി അല്ല ആ മുഹമ്മദ് ആജി ആ മുഹമ്മദ് ആജി പോക്ക രാജന്റെ മോനാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ആജി അഹമ്മദ് ആജിന്റെ മോനാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അഹമ്മദ് ആജിന്റെ മോനായ മുഹമ്മദ് ആജിയിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പോക്ക രാജന്റെ മോനായ മുഹമ്മദ് ആജിയാണ് അവ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മാനല്ല ഈ മാൻ പറഞ്ഞാല് ഭാഷാപരമായ ഈ മാൻ വിശ്വാസല്ല മുഹമ്മദ് ആജിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്ന വിശ്വാസമല്ല എന്നതുപോലെ അള്ളാഹ് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഏതല്ല രണ്ട് കൈയുള്ള അല്ല അതിന് രണ്ട് കൈയുള്ള അല്ല ഇല്ലല്ലോ രണ്ട് കാനുള്ള അല്ല രണ്ട് കാനുള്ള അല്ല ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ വിശ്വാസമാവും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ കൊടുത്ത മറുപടി നല്ല മറുപടിയാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു നീ കിതാബ് ഒന്നും പഠിച്ചില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മറുപടി എടുത്തു അവൻ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടതാ പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കണം അപ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈമാനാണ് ഈമാനുണ്ടായിട്ട് നിസ്കരിച്ചാലേ ആ നിസ്കാരം റബ്ബ് സ്വീകരിക്കൂ സുഖാനുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മള് സുന്നികൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെയല്ലോ സുന്നികൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെയല്ല എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം സുന്നികൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലാന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യമായി പറയാൻ കാരണം എന്താ കാരണം അറിയോ പൃഥ്വിയത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു
ഇതിപ്പോ എഴുതിയ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ കാലത്ത് എഴുതിയതല്ല ഓൾഡ് ജനറേഷന്റെ കാലത്ത് എഴുതിയതാണ് ഓൾഡ് ജനറേഷന്റെ കാലത്ത് എഴുതിയത് ന്യൂ ജനറേഷൻകാരനായ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും അതുണ്ട് എന്താണ് എഴുതിയത് ഒരു തവണ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി ഷെയ്ഖിനെ വിളിച്ചാൽ നാലു പ്രാവശ്യം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി അവര് ചെറിയ സംശയമില്ലേ അവിടെ സുബാനുള്ള നാല് പ്രാവശ്യം പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ ഒരു തവണ പുറത്തു പോയ ആള് ഉള്ളിൽ വരണ്ടേ അതെപ്പ വന്നു അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നാല് പ്രാവശ്യം പുറത്തു പോയി പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ജനങ്ങളില്ല ഇവിടെ അന്നം കഴിക്കുന്ന ജനങ്ങളില്ലേ ഇവിടെ അവർ ചോദിക്കില്ലേ ഒറ്റത്തവണ ഷെയ്ഖ് ജീലാനെ വിളിച്ചാൽ നാല് പ്രാവശ്യം പുറത്തു പോകലെങ്ങനെ ഒരു തവണ പുറത്തു പോയാൽ ഉള്ളിൽ എപ്പ വന്നു ഉള്ളിൽ വരണ്ടേ രണ്ടാമതായി പോണെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും വരണ്ടേ മൂന്നാമതായി പോണെങ്കിൽ വീണ്ടും വരണ്ടേ നാലാമതായി പോണെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇല്ലട്ടോ കണ്ണടച്ചങ്ങ് പറയലും എഴുതലുമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വട്ടിപ്പതവ് സുബാനുള്ള പള്ളിയിൽ കുത്തുബിയത്താണ് കുത്തുബിയത്ത് യാഗോസിയാ മഹേദിൻ അബ്ദുൽ കാദർ ജീലാനി എന്ന് കുത്തുബിയത്താണ് ആ കുത്തുബിയത്തിൽ എത്ര തവണ വിളിക്കണം ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഗുരുമാലാക്കണ്ട മുന്നൂറ്റി ജില്ലാന പ്രാവശ്യം മാത്രം വിളിച്ചാല് ആയിരായില്ലല്ലോ പള്ളിത്തെ ഉസ്താദ് ഭയങ്കര ചില ആളുകളാണ് പറയാ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പള്ളിത്തെ ഉസ്താദ് ഭയങ്കര ഉദാസീനക്കാരനാണ് അപ്പൊ എനിക്കത് സഹിച്ചില്ല കാരണം ഞാനൊരു ഉസ്താദാണല്ലോ ഞാനൊരു ഉസ്താദ ഉസ്താദ് എന്നല്ല വെറുതെ ഒരാളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല വെറുതെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഉള്ള തന്നെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണല്ലോ പിന്നെ വെറുതെ പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പള്ളിത്തെ ഉസ്താദ് ഭയങ്കര ഉദാസീനക്കാരനാണ് ശമ്പളം കൃത്യമായി വാങ്ങും പിന്നെ ഉദാസീനം ഭയങ്കര ഉദാസീനം ഉദാസീനം പറഞ്ഞു മനസ്സിലെ മടി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കൃത്യമായി വാങ്ങ് കൊടുക്കാറില്ലേ കൃത്യമായി ഇമാമത്തെ നിൽക്കാറില്ലേ അങ്ങനൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം അല്ല എല്ലാ മാസവും കുത്തുബിയത്തുണ്ട് അപ്പൊ കുത്തുബിയത്ത് ആയിരം പ്രാവശ്യമാണല്ലോ നമ്മളെ കണക്കോ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഉസ്താദോ ഉസ്താദ് മുന്നൂറ് കൃത്യം ചെല്ലുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതലും ചെല്ലുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം ചെല്ലുന്നില്ല സുബാനുള്ള അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം ഉസ്താദിന് വിവരമുണ്ട് എനിക്ക് വിവരമില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനല്ല വേണ്ടത് ഉസ്താദിന് വിവരമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ആ ഉസ്താദിനെ ഇമാമത്തെ നിർത്തിയത് ആ ഉസ്താദിന് പിന്നിലാണല്ലോ മയമുമായി നീ നിസ്കരിക്കുന്നത് അതല്ല ഉസ്താദിന് വിവരമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഉസ്താദ് പിന്നിലും നീ മുന്നിലല്ല നിൽക്കേണ്ടത് അങ്ങനല്ലോ ഉസ്താദ് അല്ലേ ഇമാം നിൽക്കുന്നത് ഇമാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡ് പ്രസിഡന്റ് അതാണ് ഇമാം പള്ളിയിലെ എല്ലാ ആര് പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ടായാലും പള്ളിന്റെ എല്ലാ നേതൃത്വം ഇമാമാണ് അതിന് പ്രസിഡന്റ്മാർ വേണം സെക്രട്ടറിമാർ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇനിയിപ്പോ പ്രസിഡന്റെ കൊച്ചാക്കി സെക്രട്ടറി കൊച്ചാക്കി എന്നൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഇമാമ് മടിയനാണ് എന്ന് പറയണ ന്യായവിധാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇമാമിന് വിവരമുണ്ട് അപ്പൊ ഇമാമ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഇയാൾ യാഗൌസിയാ മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഒരു തവണ കൂട്ടിയതെങ്ങനെ കൂട്ടിയതെങ്ങനെയോ യാഗൌസിയാ മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഒരു വിളി ആവുന്നാണ് പക്ഷെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് നിതാവ് മുനാദയൊക്കെ പഠിച്ചാളാണ് നിതാവ് മുനാദ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉസ്താമാർക്ക് അറിയും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിച്ചാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് കൂട്ടി പള്ളിത്തെ ഉസ്താദ് ഒരു മാന്യത കാട്ടി എന്താ മാന്യത എന്ന് അറിയോ നാല് എണ്ണേന്റെ അടുത്ത് മൂന്ന് എണ്ണിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നാല് എണ്ണ മുന്നൂറ് പറയേണ്ടതില്ല എന്താ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ജീലാനി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നിതായിന്റെ അക്ഷരം കളഞ്ഞിട്ട് മുനാദ വെച്ചതാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ജീലാനി നാലാമതായി കൂട്ടിക്കൂടെ പക്ഷെ പള്ളിന്റെ ഉസ്താദ് മാന്യനായത് കൊണ്ട് അത് കൂട്ടിയില്ല മൂന്നേ കൂട്ടിയതാണ് അപ്പൊ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് വിവരമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ഇതും കേട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മൊത്തം യാഗോസിയ മൊഴിദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തന്നെ ആയിരം തവണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദെ നൗഫൽ സക്കാഫി പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആക്കി കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ പറയാൻ പോകണ്ട സൂക്ഷ്മത നല്ലത് അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാം
അങ്ങനെ ഈ ചില ഇമാമികൾ ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ സ്റ്റേജിലുള്ള സമർ ഒന്നും ഇട്ടോ ഇവരൊക്കെ നല്ല സാധുമാരാ അള്ളാഹു താല അവരെ വറക്കത്തോ നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ അതേസമയത്ത് ഈ ചില ഇമാമികൾ ഉണ്ട് സുബാന ജല്ല ജലാലു ഫർദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നീട്ടിട്ട് അങ്ങ് ദുവാ ചെയ്യും ദുവാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയാണ് ദുബറ സുലവാത്തുൽ ഹംസ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദുവാ അർജാ ലിൽ ഇജാബ ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദു ആ കൊറേ മണിക്കൂറുകളോളം ദ്വാരക്കാരല്ല പിന്നെന്താ ചെയ്യാ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെന്താ ചെയ്യാ പിന്നെ ചെറിയ സമയത്തിനോട് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ദു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ റബ്ബനാത്തിന് അഫിദുന് ഹസന അഫിലാഹ്റത്തി ഹസന മക്കനാഥ അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഉണ്ട് കടം വിടാനുണ്ട് വീട് വീട് ഉണ്ടാകലുണ്ട് നല്ല പുതിയ പെണ്ണ് വേണം അതുകൊണ്ട് പുതിയ ആപ്പിള വേണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പാസ്പോർട്ട് ശരിയാകണം അതുകൊണ്ട് വിസ ശരിയാകണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇൽമ് കിട്ടണം എല്ലാം എല്ലാം റബ്ബനാത്തിന് അഫിദുന് ഹസന അഫിലാഹ്റത്തി ഹസന അങ്ങനെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദാ അങ്ങനെ ഒരു മഹാൻ അങ്ങനെ ഉസ്താദ് പൊന്നുഷേഖുന പൊന്മുള ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കണിപ്പോ അങ്ങനെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം നിസ്കരിക്കുന്ന സമയമായി അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോ പിന്നെ എത്ര സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കലല്ലോ അവിടെ എത്തിയാലും നിസ്കാരം കലാവും അപ്പൊ റോഡരികത്തുള്ള പള്ളി അങ്ങ് കയറിട്ട് നിസ്കരിക്കും അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ കയറിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് പിന്നിൽ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഉള്ളത് കണ്ടു അപ്പൊ മൂപ്പർക്കൊരു ആവേശം കൂടി കുറച്ചും കൂടി ദ്വാരക്കാണ് ഇയാളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നേവും സർഫൊക്കെ അറിയുന്ന ആളാ ഗ്രാമറൊക്കെ അറിയുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഗ്രാമർ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ചില ഒന്നുകൂടി എല്ലാവർക്കും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്ന് നല്ലോണം ദ്വാരക്കണം തോന്നും പിന്നിൽ നമ്മളെക്കാളും കനപ്പെട്ട നാലുമുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കും വേണ്ട അങ്ങനെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ മസ്ബൂക്കായി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ദ്വാ കൂട്ടി കൂട്ടി എല്ലാം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇയാൾ ദ്വാ നിർത്തിയിരുന്നില്ല കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ വളരെ തിരക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്പുറം പോയെത്തണം പരിപാടിക്ക് പോവാണ് ഇയാൾ ദ്വാ കാമ്യം പറയാൻ പോയ കാത്തിരുന്ന അവിടെ പരിപാടി തീരും അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്ക് നിർത്തുന്നില്ല അപ്പൊ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മാമു നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ളവരുണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നവരുണ്ടാവും വണ്ടി വണ്ടിയിൽ പോകുന്നവരുണ്ടാവും നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നേരെ റൂമിൽ പോകുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്ത നല്ലതാണ് അതിന് കണ്ണി ദിവസം വണ്ടി കയറിട്ട് പോയി ഞാൻ കണ്ണി ദിവസം പറഞ്ഞതും കേട്ടിട്ടില്ല കണ്ണി ദിവസം കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല പക്ഷെ കണ്ണി ദിവസത്തിനെ കണ്ട പറഞ്ഞത് കേട്ട എന്റെ ഉസ്താദ് ഷേഫുന മുയൂസുന പൊന്മോൾ ഉസ്താദിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അപ്പോ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകലാണ് അങ്ങനെ 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 ഒരു വാദം ഇസ്ലാമിലില്ല ഇപ്പ പറയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ചങ്ങാതിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടു ആ പ്രസംഗത്തിൽ എന്താ പറയണതെന്നറിയോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നില്ലേ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നില്ലേ ആ ചങ്ങാതി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഒരു ഗർഭിണിയെ അതേ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പാടില്ല കാരണം കാരണം ഡോക്ടർ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഗർഭം നൽകിയത് അള്ളാഹു വേണല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ലേ അത് കഴിയില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാണല്ലോ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഇയാൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറയാണ് അതും സ്റ്റേജിൽ സ്ത്രീകളെ ഇരുത്തിയിട്ടാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരു ഗർഭിണിയെ ഡൈനോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല പോയാൽ സുർഖാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഇയാളെ ഉമ്മ ഗർഭിണിയായി പോയി ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി പോയി പക്ഷെ ഇയാള് ഗർഭിണിയാകേണ്ടിയിരുന്നു അരെ ഗർഭിണിയായ വ്യക്തിയെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇയാള് ഗർഭിണിയാകേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പോഴല്ലേ ഗർഭത്തിന്റെ വേദന മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾ പറയും ശിർക്കായാലും തിരക്കേടില്ല കുഫ്രായാലും തിരക്കേടില്ല ഒന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ പിന്നെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പൊന്നാനിൽ പോയി മുസ്ലിം ആകാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇയാൾ പറയുമാടി വന്നു 
ಮಹಾನವರಿಗೆ ವಫಾತಾಗಾ ಸಮಯ ಮಾಡುತ್ತು ವಫಾತಾಗಾ ಸಮಯ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪೋ ಅದಾ ಕೂಟಗಾರೋಡು ವಸಿಯತ್ತು ನಡತ್ತುಗಯಾಣ ನಾನ್ ಮರಣಪಟ್ಟ ನಿಂಗಳೆಂದ ಮೈಯತ್ತು ಗುಳಿಪಿಚಿಟ್ಟು ಆ ಮೈಯತ್ತು ಜನಾಸ ನಿಸ್ಕಾರ ನಡನಾ ಅದು ಕಳಿಞ್ಞು ನಿಂಗಳೆಂದೆ ಅದೇ ಜನಾಸ ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಭಾಗತ್ತೇಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಉಮ್ಮಮಾರೆ ನಲ್ಲ ಸಂಭಾವನೆ ನಿಕ್ಷೇಪಿಕಣಂ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ನಮಕ್ಕೆ ಅವಂದೆ ಪುರಿತತ್ತಿ ಧರಾಳ ನೇಮತ್ತುಗಳ ಅಲ್ಲಾಹು ವರ್ದಿಪಿಚಿದರು ಮಾರಾವಟೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು പറഞ്ഞു ಬಂದದು ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅಲ್ಲಾಹು ರಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವನ್ನವಿಂದ ಜನಾಸ ಕೊಂಡು ಹೋಗು ವಸಿಯತ್ ಜೀಗಯಾನ ಕೊಂಡು ಹೋಗಣ ಹಬೀಬಾಡೆ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದಂಗಳುಡೆ ಆ ಖಬರ್ ಶರೀಫಿಂದ ಚಾರತ್ತು ವೆಕ್ಕಣ ಎನ್ನಿಟ್ಟ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅಲ್ಲಾಹು ರಂಗ ಬರಯಾನ ವಫಾತಾಯ ನಬಿಯೋಡ ಸಮ್ಮದಂ ಜೋದಿಕಣ ಹಬೀಬಾಯ ತಂಗಳ ಜೀವಿಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಬಿ ದಂಗಲ್ ವಫಾತಾಯ ಖಬರ್ ಶರೀಫಿಲ ಉಳ್ಳದ ರೌಲಾ ಶರೀಫಿಲ ಉಳ್ಳದ ಆ ನಬಿಯೋಡ ಸಮ್ಮದಂ ಜೋದಿಕಣ ಓ ನಬಿ ಹೇ ಅಬೂಬಕರ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನು ಇಂದ ಜನಾಸಯಾನ ನಿಂಗಳುಡೆ ಚಾರತ್ತು ಕಡನ್ನು ರಂಗಾ ಮಿಲಿಯ ಸಂತೋಷಮುಂಡು ತಾಲ್ಪರಿಯಮುಂಡು ಹಬೀಬಾಳ ತಂಗಳೋಡ ಸಮ್ಮದಂ ಜೋದಿಕಣ ಫಇನ್ ನಬಿ ಲಕು ಹಬೀಬಾಳ ತಂಗಳೆ ಏದ ರಂಗಳು ವಫಾತಾಯ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ಸಲ್ಲಮ ರಂಗಳ ಸಮ್ಮದಂ ನಿಂಗಕ ಗಟ್ಟಿಯಾ ಪಿನ್ನೆ ನಿಂಗಳೆಂದೆ ಜನಾಸಾ ಅವಡತೇಕ ಪ್ರವೇಶಿಪಿಕಣ ಅಲ್ಲ ಸಮ್ಮದಂ ಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಗಂಡಾ ಎಂದೆ ಜನಾಸ ಕೊಂಡು ಹೋಯಿ ಅಪ್ಪರತುಳ್ಳ ಜನ್ನತುಲ್ ಬಕೀ ಇಲ್ ಮರಬು ಜೀಣ ಮಹಾನ್ ಮಾರಾಯ ಸ್ವಾಯಬ ತಂದು ಜೈದು ಸಿದ್ದೀಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹುನ್ ವಫಾತಾಯಪೋ ಮಹಾನ ಬರಿಗಳಡ ಜನಾಸ ಕೊಂಡು ಹೋಯಿ ಹಬೀಬಾಡ ತಂಗಳಡ ರೌಲಾ ಶರೀಫಿಂದ ಚಾರತ್ತ ವಿಚು ಎಂದು ಡಟ್ಟ ವಾಕಾಣ ಯಾ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾ ಪನ್ನಾರ ನಬಿ ಸಿದ್ದಿ ಹಾದಾ ಇದ ಆದಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಇಂಬಿಲ್ ಬಾಬ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅಲ್ ಅಕ್ಬರ ತಂಗಳದಾ ಇವಡೆ ಉಂಡ ಅವರಡ ಜನಾಸಯಾಣ ಇಪ್ಪಂಗ ಮರುಪಡಿ ತಂಗಳುಡ ರೌಲಾ ಶರೀಫಿ ಮರುಪಡಿ ಬಂದು ಹೋಯಿ ಇಪ್ಪ ಸಿದ್ದೀಕುಲ ಕಬರ ತಂಗಳು ಹಬೀಬಾಡ ನಿಮಿರಂಗಳ ಚಾರತ್ತು ಕಡಕ್ಕಗಳ ಚೋದಿಕಟ್ಟೆ ಚೊರುಪಕಾರಿ ಚೋದಿಕಟ್ಟೆ ಕಾರಣವನ್ಮಾರಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಮದಂಗಳು ವಫಾತಾಯ ನಿಬಿದಂಗಳೋಡ್ ಸಹಾಯ ಚೋದಿಚ್ಚದು ಕೊಂಡು ಇಸ್ಲಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪೊರತ್ತ ಹೋಗಣಮೆಂಗಿ ವಫಾತಾಯ ನಬಿಯೋಡ ಸಮ್ಮದಂ ಚೋದಿಕ್ಕಾ ಪರಂಜಾರ ಸಿದ್ದೀಕುಲಕ್ಕೆ ಬರ ರಂಗಳಾನಲ್ಲೋ ಅದು ಶಿರ್ಕಲ್ಲಾತದು ಕೊಂಡಾನಲ್ಲೋ ಪರಂಜದ ಆ ಸಿದ್ದೀಕುಲಕ್ಕೆ ಬರ ರಂಗ ಪರಂಜನೆ ಚೈದದಾರಾನ ಅದ ಮಹಾನ್ಮಾರಾಯ ಸ್ವಾಮತಾನಲ್ಲೋ ಅದ ಶಿರ್ಕಾನೆಂಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪೊರತ್ತು ಹೋಗುವ ಪ್ರವರ್ತನ ಮಾಡಿರುಂದೆಂಗಿನ ಸ್ವಹಾಬ ತಂಗನೆ ಚೈಯು ಮಾಡಿರುನ್ನು ಸಿದ್ದೀಕುಲಕ್ಕೆ ಬರ ರಂಗಳು ಅವಡತ್ತ ಅವಸಾನ ನಿಮಿಷತ್ತು ಅಂಗನೆಯೊರು ವಸಿಯತ್ತು ನಡತ್ತು ಮಾಡಿರುನ್ನು ಅಪ ಸಿದ್ದೀಕ ತಂಗಳ ವಸಿಯತ್ತು ಜೈದು ಆ ವಸಿಯತ್ತು ಸ್ವಹಾಬತ್ತು ನಡಪಿಲಾಕಿ ಅಪ ಪಿಲ್ಕಾಲಕಾರಾಯ ನಮಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲಾಯಿ ವಫಾತಾಯ ನಿಮಿರಂಗಳೋಡೋ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ಮರೋಡೋ ಸಹಾಯ ಚೋದಿಚ ಇಸ್ಲಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪೊರತ್ತು ಬಹುಲ ಈ ಸಂಭವ ಏದೆಂಗಿಲು ಮದಿ ದಿನಪತ್ರತಿಲ್ ಮನ್ನದಲ್ಲ ವಾರಿಗೈಲ್ ಮನ್ನದಲ್ಲ ಮಾಸಿಗೈಲ್ ಮನ್ನದಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆಯೋ ಲೋಗ ಪ್ರಶಸ್ತ ಕುರಾನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾದಾವಾಯ ಅಲ್ಲ ಮಾ ಫಹ್ರುದ್ದೀನ್ ರಾಜು ಅಲಿಯಲ್ಲೋಹುವೆನ್ನು ಅವಡತ್ತ ತಫ್ಸೀರು ಕೆಬೀರಿ ರೇಖಪಡುತ್ತಿಯದಾನ ಅದೇ ಸಂಭವ ಇಮಾಮ್ ಇಬನೆ ಸಾಕಿರು ಅವಡತ್ತ ತಾರೀಖು ಇಬನೆ ಸಾಕಿರು ಉದ್ದರಿಸಿಟ್ಟುಂಡು ಇಮಾಮ್ ಹಲ್ಬಿ ರಲಿಯಲ್ಲೋವೆನ್ನು ಅವಡತ್ತ ಸೀರತು 
ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവ സുന്നത്ത് ജമാത്താണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള വഴി അല്ലാത്ത ഇവിടെ ഏത് വഴിയുണ്ടോ അതെല്ലാം പിഴച്ചു പോയ വഴികളാണ് ആ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് ഈ മാനോട് ജീവിച്ച് ഈ മാനോട് മരിക്കാ ഓരോ മോമിനായ മനുഷ്യൻ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ചെറിയവനും വലിയവനും പ്രായമുള്ളവരും ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്നീ വൈകിയ വേളയിൽ ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് എന്റെ മോമിനെ നിങ്ങളൊന്ന് നീട്ടി നിൽക്കുമോ ഒരാളും പോകരുത് കേട്ടോ നമുക്കൊരു ചെറിയ നടത്തിയിട്ട് പിരിയണം എല്ലാ മോമിനെങ്ങളും നടുത്തേക്ക് വരണം ഒരാളും പോകരുത് ഒരു സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് അവസാന നേരത്താണ് പോയാ പോയവൻ ഞാൻ ബറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നേയുള്ളു അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ സദസ് കുത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ആ സുന്നത്ത് ജമാത് ആ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അത് ഇന്ന് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണുള്ളത് സ്വഹാപത്തിലൂടെ താപിഴിങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് ശേഷം വന്ന തപഴുത്താപിഴിങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി ഇന്ന് ആ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ ഉസ്താദ വരികളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുര മുസ്താദ വരികൾ അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളാണ് ആലിമീങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് മഹാന്മാര് നമുക്കിവിടെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓർക്കാനുണ്ട് അത് ഓർക്കാതെ നമ്മുടെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയുമില്ല നമ്മുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സുന്നത്തുതമായെത്താൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരായ മഹാന്മാർ മധുഹവിന്റെ ഇമാമീങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം വന്ന ഈ മഹാന്മാരാണ് അവരിലൂടെ പിൽക്കാലത്തുള്ള മഹാന്മാർക്കാണ് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതേ കണ്ണിയത്തുഷ്ടാദ് അള്ളാഹു ദറത വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ആ മഹാന്മാരിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന താജുൽ ഉലമാ അങ്ങകലെ കോഴിക്കോട് പരിസരക്കാരാണെങ്കിലോ അറുപത് വർഷങ്ങളിലേറെ കർണാടകയുടെ ഹൃദയ ഭാഗമായ ഉള്ളാളത്ത് വരികയോ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാർക്കും അവിടെ ദൈവത്ത് അവിടുത്തെ ദൈവ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ വലിയ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടക്കുകയാണല്ലോ ആ നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറത വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവിടുന്ന് വഫാത്ത് വരെ സുന്നത്ത് ജമയത്ത് വിട്ടിട്ടൊരു കളിയില്ല ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു അവിടത്തെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് അവസാനമായി എന്റെ അറിവിൽ മാനവരികൾ പങ്കെടുത്തത് കർണാടകയിലെ ബി സി റോഡ് കടുത്ത് കാവൽക്കട്ട എന്നൊരു പ്രദേശമുണ്ട് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കയറി വരുമ്പോ തീരെ കഴിയുന്നില്ല ആരോഗ്യമൊന്നുമില്ല കയറി വന്നിട്ട് അവിടെ കസേരയിലിരിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പ മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണെന്നറിയോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം മാത്രമേ താജുല്ലുലം അവിടുന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളു സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളു അപ്പ പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കണമെന്നല്ല നോമ്പ് നോൽക്കണമെന്നല്ല സ്വതക്ക ചെയ്യണമെന്നല്ല എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോടെനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സുന്നികളാകണ പേരിൽ മാത്രം സുന്നിയായ പോരാ യഥാർത്ഥ സുന്നിയാകണം ഏതാണ് യഥാർത്ഥ സുന്നി അതേ പുത്തനാശയക്കാരനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉദാഹരണം പറയാം 
അവനൊരു പുത്തനാശയക്കാരനാകാൻ പോകുന്നു എന്ന വിവരം കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് അവനെ പാടയങ്ങ് കൈവിട്ടു പോകരുതേ ചെറുപ്പക്കാര് ചിലപ്പാരുടെ എങ്കിലും പ്രസംഗം കേട്ട് ചിലപ്പ താളം തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാകരുത് മറിച്ച് അവനതാ നമ്മുടെ സുന്നിയാണിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തെന്നറിയില്ല ഇടക്ക് മാറിപ്പോകാൻ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ സംസാരത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം തോന്നുന്നുണ്ട് അവന്റെ നടത്തത്തിലും അങ്ങനെ അവന്റെ ഇബാദത്തിലും അങ്ങനെ പെട്ടെന്നവനെ വിടാൻ പാടില്ല അവന് നീ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കണം അവന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അവനെ ഉപദേശിക്കണം അവനെ നന്നാക്കണം എത്ര നന്നാക്കാൻ നോക്കിയാലും അവൻ നന്നാകുന്നില്ല അവൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇനി നീ അവന്റെ കൂടെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെയും അവന്റെ ആശയത്തേക്ക് അവൻ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകൂ ആ ഒരു പരുവത്തിലായ പിന്നെ അവൻ ഒറിജിനൽ കുത്തനാശ ാരനാണ് അങ്ങനെ വർജിനൽ പുത്തനാശയക്കാരനായാൽ നീ അവന് സലാം പറയരുത് അവൻ പറഞ്ഞ സലാമിന് നീ വാലയ്ക്കും സലാം മറുപടി കൊടുക്കരുത് അവന് നീ കൈ കൊടുക്കരുത് അവൻ കൈ തന്നാൽ പോലും കൈ കൊടുക്കരുത് അതിനാര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അവന്റെ വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നിന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ നീ പോകരുത് നിന്റെ വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് അവനെ നീ ക്ഷണിക്കരുത് അതാ പുത്തനാശയക്കാർത്തിയായ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കരുത് അവ ആ പുത്തനാശയക്കാരന് അവൻ പണം വേണ്ട സ്ത്രീധനം വേണ്ട എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഓരക്ഷിതാക്കള് ഇതിനർത്ഥം സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നവർക്കേ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നല്ല എത്ര എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് ഒന്നും വാങ്ങാതെ പാവപ്പെട്ട മക്കളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന എത്ര പേരാ ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവന് നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കരുത് മൻ സംവജ കരീമ തങ്ങുമിൻ മുബത്തത് ഒരു പുത്തനാശയക്കാരന് ഒരു മുജാഹിദിന് ഒരു ജമാത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരന് ഒരു തബലീഗ് ജമാത്തിന് നിന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഫുലയിലും പറയാണ് ഫഖദ് ഖതാ റഹിമഹ ഓ ബാപ്പ പിന്നെ നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവൾ നിന്റെ മകളെയല്ല മകളാണെന്ന ബന്ധം അതോടുകൂടെ നീ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു ഇന്നലില്ല എത്ര വലിയ അപകടമാണിത് അപ്പൊ ആ സുന്നത്ത് ജമാജ് അതാണ് വർജിനൽ സുന്നത്ത് ജമാജ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മറുഹൂമ് ശംസുല്ലമാ ഈ കെ ഉസ്താദ് അള്ളോഹോടത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ വലിയ മഹാനാണല്ലോ വലിയ പണ്ഡിതനാണല്ലോ ആ ഈ കെ ഉസ്താദിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ആ സുന്നത്ത് ജമാജ് അതാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ആദ്യകാലത്ത് കാണിച്ചിരുന്ന സുന്നത്ത് ജമാജ് ആ സുന്നത്ത് ജമാത്താണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം ഏതാണ് ആദ്യകാലത്ത് കാണിച്ച സുന്നത്ത് ജമാജ് അതേ മഹാനവരികളോടൊരു ചോദ്യം വന്നു എന്താ ചോദ്യം ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് അവിടെ അതേ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി രണ്ടാളുണ്ട് ഒന്ന് മുസ്ലിമാണ് സുന്നി അല്ല മുസ്ലിമാണ് സുന്നി അല്ല മറ്റൊന്നോ മുസ്ലിമേ അല്ല അപ്പൊ ഒരാള് മുസ്ലിമാണ് പക്ഷെ മുസ്ലിമായിട്ടും കാര്യമില്ല മറ്റൊന്നോ മറ്റൊന്ന് മുസ്ലിമേ അല്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ ഫത്വ വന്നത് കളസയോടല്ലോ എന്നോടല്ല സംസുല്ലോടാണ് മഹാനവരികൾ നൽകിയ മറുപടി മറ്റൊരുത്ത മുസ്ലിം അല്ലേ മുസ്ലിം അല്ലേ മുജാഹിദായൽ എന്താ മുസ്ലിം അല്ലേ അവന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നല്ല ഷംസുലുസാദ് കൊടുത്ത ഫത്വയുടെ ആ കട്ടിങ്ങിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയും സാധുവായ ഞാൻ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്റെ ഫയലിൽ ഞാൻ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനവരികൾ നൽകിയ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ഒറിജിനൽ മുസ്ലിം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ നല്ല വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പുറത്തൊരു ആ മുസ്ലിം ഇല്ലയോ ആ മുസ്ലിമിനാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ 
സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അതാണ് ഒറിജിനൽ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അതാണ് സംസുലമ കാണിച്ചു തന്നത് കണ്ണിയത്ത് സ്ഥാത് കാണിച്ചു തന്നത് കുത്തുബിത്തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് വടകര മമ്മദാജിത്തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് കാണിച്ചു തന്നത് അവേലത്ത് തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് പുതിയാപ്പിള അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ കാണിച്ചു തന്നത് പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കാണിച്ചു തന്നത് പതി ഉസ്താദ് കാണിച്ചു തന്നത് അതുപോലെ താജുല്ലമ കാണിച്ചു തന്നത് എം എ ഉസ്താദ് കാണിച്ചു തന്നത് ുള്ള തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് പൊസോട്ട് തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് വൈലത്തൂർ തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് കുമരമ്പുത്തൂർ അലി ഉസ്താദ് കാണിച്ചു തന്നത് ആ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ തനറാട രൂപത്തിൽ ഇന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ലോകതലത്തറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനെ ലോകതലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനെ ഇന്നുള്ളൂ ഒരറ്റ ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ മതഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം നുകരുന്ന ഒരു കലാലയമേ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ അതാരാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അനിഷേധ്യാമരക്കാരനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഭാരത മുസ്ലിം ജനകോട്ടികള ആധ്യാത്മിക ദൈശനിക മഹാനായ അഖില ഭാരത സുന്നി ഉലമാവക്കൂട്ടത മഹാൻ പ്രധാന കാര്യദർശി സുന്നി നവ ജാഗൃതിയ ഹരിക്കാര കേരള മുസ്ലിം സമാജത്തിന് രാജ്യാധ്യക്ഷരാദ അത് ഇടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ സുൽത്താനുൽ ഉലമാൻ കാന്തപുരം എ പി ഉസ്താദല്ലാത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പേരില്ല കേട്ടോ സേവനങ്ങൾ എന്താ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ ഉപ്പിനങ്ങാടിയില് കർണാടക സമസ്ത കർണാടക ജമീയത്തുല്ലുലമാന്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഉലമ സമ്മേളനം നടന്നു ഉപ്പിനങ്ങാടിയിൽ ഇതിപ്പോ കർണാടകന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശം കർണാടകന്റെ അതിർത്തി ആയതുകൊണ്ട് പറയാം അവിടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി മംഗലാപുരം ഏനപ്പോയ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ തലവൻ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞാജി വന്നു ഏനപ്പോയ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞാജി അവർ വന്നിട്ട് ഏനപ്പോയ ആജി വന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു എ പി ഉസ്താദിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മർക്കസ് കാണണം പറഞ്ഞു മർക്കസ് കാണണം എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയാ ഞാൻ മർക്കസിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഒന്നുമല്ല കാരണം ഏനപ്പോയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കോളേജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുല്ലുലമ ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് കാരണം എന്റെ അടുത്ത് പണമുണ്ട് പൈസ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ എ പി ഉസ്താദ് ഒരുപാട് മൊമിനീങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയെടുത്ത പ്രസ്ഥാനം അതാണ് മർക്കസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നും അല്ല എന്ന് മർക്കസ് കാണുമ്പോ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മർക്കസ് കാണാൻ വരണം എന്ന് അവിടുന്ന് എനപ്പോയ ആജിയാർ അബ്ദുൾ അബ്ദുൾ കുഞ്ഞാജി അതാണ് പേര് അബ്ദുൾ കുഞ്ഞാജി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാം അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാനും പറയാണ് ഉസ്താദ് ഈ അടുത്ത് മർക്കസിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ബാച്ചിന്റെ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് നമ്മളൊക്കെ പോയിരുന്നു നമ്മൾ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പോയ സമയത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും മർക്ക സമ്മേളനത്തിന് വിളിക്കണമെന്നില്ല സമ്മേളനത്തിന് വിളിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാവരും വരും മർക്ക സമ്മേളനത്തിന് വിളിക്കണമെന്നു നിങ്ങൾ മർക്ക മർക്ക സമ്മേളനത്തിന് ജനുവരി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതിയിൽ മർക്ക സമ്മേളനത്തിന് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വരാ അല്ല അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ വരും പക്ഷെ എന്നാലും സുൽത്താനുലുലമാനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരുണ്ടാകാം മർക്കസിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരുണ്ടാകാം അവരെ മെല്ലെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർക്കസ് കാണിക്കണം എന്തിന് അവര് എസ് വൈ സുകാരാകാനല്ല അവർ എസ് എസ് എഫ് കാരാകാനല്ല അത് ആയവരോട് കൂടി എസ് വൈ സിന് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കൂല എസ് എഫ് ന് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിന് നേതാക്കളാക്കാനും അല്ല മറിച്ച് അവരെ ഇമാൻ സൂക്ഷിക്കാനാണ് അവരെ ഇമാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ കാരണം എന്താ പല ആളുകളിൽ നിന്നും ചിലപ്പോ ഫിത്തനീം ഫസാദ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് ഉസ്താദിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മർക്കസിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എസ് വൈസിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പരിഹാരാണ് ഒരു നോക്കുന്ന മർക്കസംഗ കണ്ടാൽ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ആരാണ് എ പി ഉസ്താദ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തോപ്പ സമ്മേളനം സമ്മേളനത്തിൽ വേണമെന്നില്ല അല്ലാ സമയത്ത് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് വരെ ഞാൻ മർക്കസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും വരെ എവിടെയും പോകൂല എന്തിന് അതുപോലെയുള്ള ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായി മാത്രം എന്ന് ഉസ്താദ് പറയാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മർക്കസിനെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ആയു അല്ലെങ്കിൽ
ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലും മുടക്കാതെ കള്ളുകുടിയന്മാരാകാതെ വ്യഭിചാരികളാകാതെ ചീട്ടുകളിക്കാരാകാതെ കഞ്ചാവിൻ നടിമകളാകാതെ രാത്രി സമയത്ത് റോട്ടിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നവരാകാതെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സദാത്തുക്കളെയും അലിമീങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന കരിവിന്റെ പരമാവധി ഖുർആാനോതുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ ദിവസം പോലും ഖുർആാനോതാത്ത ദിവസമുണ്ടായി കൂടാ സ്വലത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ിസ്കരിക്കുന്ന രാത്രി കടന്നുറങ്ങിയ സുബഹി ബാങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പെടിയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണവന്മാരെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സുബഹി അടക്കമുള്ള ജമായത്തിൽ പള്ളിയിൽ തന്നെ പങ്കെടുത്ത് അങ്ങനെ നല്ല മുത്തക്കുങ്ങളായി ഓ പെങ്ങളെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിച്ച് ഓ രക്ഷിതാക്കളെ മക്കളെ സ്നേഹിച്ച് ഓ ജനങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ട് ഓ അമ്മായിമമാരെ മരുമക്കളെ വേദനിപ്പിക്കാതെ സ്വന്തമാൺ മക്കളുടെ ഭാര്യമാരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഓ മരുമക്കളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പുതിയ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതെ നിന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മാനെ പോലെ നോക്കിയിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ പിതാവ് സ്വന്തം പിതാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ തൊട്ടാൽ പോലും ഉതുമുറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യനെ തൊട്ടാൽ ഉതുമുറിയും ഫത്തുഹൽ അതേസമയത്ത് ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാനെ ഞാൻ തൊട്ടാലോ ഉതുമുറിയില്ല എന്തൊരത്ഭുതമാണ് എന്റെ ഭാര്യനെ തൊട്ടാൽ ഉതുമുറിയും ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാനെ തൊട്ടാലോ ഉതുമുറിയില്ല കാരണം എന്താണ് കാരണം അമ്മ ഇന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഉമ്മയാണടാ അത് ഉമ്മയാണേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മാനെ തൊട്ടാൽ ഉതുമുറിയുമോ ഫത്തുഹൽ മഴയിൽ ജനുദ്ധി മഹ്ദൂ മൃതി ഒന്നാനി മസാല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ കുടുംബ ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ട് ഓ നീ മോഷണ സംഘത്തിൽ പെട്ടു പോകരുത് ഗൂണ്ടാ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിൽ പെട്ടു പോകരുത് നീ ഒരു ഗൂണ്ടയാകരുതേ ചെറുപ്പക്കാരാ തീവ്രവാദിയാകരുത് ഭീകരവാദിയാകരുത് നാടിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കണം ഒരാളും ഭിന്നിച്ചു പോകരുത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അള്ളാന്റെ ദീന മുറുകപ്പെടിക്കണം വലാത്ത സുന്നത്ത് ജമാറ്റുകാരായ നിങ്ങളാരും ഭിന്നിച്ചു പോകരുതേ സംഘടനകൾ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് അത് നമ്മുടെ ശക്തി തെളിയിക്കാനുമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ എസ് വൈ എസ് ഉമുണ്ട് എസ് എസ് എഫ് ഉമുണ്ട് കേരള മുസ്ലിം ജമാറ്റുമുണ്ട് എല്ലാവുമുണ്ട് സംഘടന എത്രയുണ്ടായാലും സാരമില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ കലഹിക്കാതെ എല്ലാ സാധാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിച്ച് ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച് ഒരു മഹല്ലിനെല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ള ഐക്യം പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നല്ല ഐക്യത്തോടെ ജീവിച്ചു ഏത് സമയത്തും മരണം വരുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ മരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം സാധുവായ ഞാൻ ഇവിടെ വാലുകളിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഞാൻ സഖാഫിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിവിടെ വിശ്രമിക്കാനൊരു സ്ഥലം വേണം വാല് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കടന്നുറങ്ങും പക്ഷേ ഞാനതാ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ താമസിക്കാതെ മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോവാണ് അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഉറങ്ങാതെ ഞാൻ അവിടെ പോയി കടന്നുറങ്ങി നാളെ രാവിലെ ഇതുപോലെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ട് കായംകുളത്ത് കൊല്ലം ജില്ലക്കടുത്ത് ആലപ്പുഴ പരിസരത്ത് അവിടെ നാളത്തെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ നോട്ടീസിൽ പ്രഭാഷണത്തിൽ സാധുവായ എന്റെ പേരുണ്ട് നാളെ പുലർച്ചെ നാലു മണിക്ക് മംഗലാപുരത്തിന് സാധുവായ എനിക്ക് എ സി ടിക്കറ്റ് ട്രെയിനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ ടിക്കറ്റ് അയച്ച് തന്നിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ നാളത്തെ സദസ്സിൽ ഞാൻ ുണ്ടാകുമോ മടങ്ങി 
വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റന്നാള് തിരൂരിലിറങ്ങിയിട്ട് ബായാറ് തങ്ങളുപ്പാപ്പ നേതൃത്വം നൽകുന്നൊരു സദസ്സിൽ സാധുവായ എന്നെ വാലിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അതേ നോട്ടീസിൽ പേരുമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എവിടെ എത്തുമോ പറയാനറിയില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ സാധുവായ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോ നല്ല പനിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ തങ്ങൾ വരെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പനി ബാധിച്ച മാസമല്ലേ ഈ മാസം സഫറു മാസം സഫറു മാസത്തിന്റെ അവസാനത്ത് ബുധനാഴ്ചയിലല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് പനി ബാധിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത മാസം റബിയുല്ലമ്മൽ മാസത്തിൽ പന്ത്രണ്ടിന് പുലർച്ചെ സുഭയാകുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ലോകത്തോട് നേതാവായ ഹബീബായ തങ്ങള് യാത്ര പറഞ്ഞില്ലു പിന്നെ ആരാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്താട് മരിക്കുക ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റൂല്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും മരണത്തിന് തയ്യാറായി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ഉമ്മമാരെ റാബിയത്തുള്ളതവിയറിയല്ലോഹുവന് ഏത് സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും മഹദിയുടെ നേരെ മുന്നിൽ ഒരു കഫം തുണി വെക്കാറുണ്ട് എന്റെ കാരണം മഹദി പറഞ്ഞ മറുപടി എനിക്കത് നോക്കുമ്പോ എപ്പോഴും മരണ ചിന്തയുണ്ടാകാനാണ് അങ്ങനെ മുന്നിലൊരു കഫം തുണി വെക്കാതെ റാബിയത്തുള്ളത് വീയ ഉമ്മ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെയുള്ള മഹദിമാരെ കാണിച്ച വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിനിങ്ങളെ മുത്തത്തിങ്ങളാൽ ഈമാനുള്ളവരായി സർവ സമയത്തും അല്ലാതെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് സീ വൈകിയ വേളയിലുണർത്തി സാധുവായ ഞാൻ എന്റെ സംസാരമെന്ന് നിർത്തുകയാണ് ഇത്രയും നേരം ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് ചെറിയ മക്കളുണ്ട് നേതാക്കളുണ്ട് ആലിമീങ്ങളുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത സാധുവായ മുത്താലിമായ ഞാനുമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സർവ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലോ ഈ സദസ് കുത്തരങ്ങിട്ടെന്ന സദസ്സായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഇവിടെ ചില ചടങ്ങുകളും കൂടി നടക്കാറുണ്ട് അതെന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചത് എന്നാലും സാരമില്ല ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇനി അങ്ങനെ മടിയൊന്നും വേണ്ട വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും പോയി ഇരിക്കാൻ പറയല്ല മൊയിലാരൻ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട താമനു നല്ലതിന് എല്ലാവരും പരസ്പരം ശേഖരിക്കലല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോയി ഇരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇൻഷാല്ല അവസാനം ഈ ചടങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ദ്വായ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സദസ്സ് ദ്വായ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കി തീരുമാറാമട്ടെ നല്ലൊരു ചടങ്ങിന് ഈ വേദി ഒരുങ്ങുകയാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങ് നല്ലൊരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ നാട്ടിലെ രണ്ടു മക്കൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുപ്പത് ജുസ് കാണാതെ പഠിക്കുകയും ഹാഫിം എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുകയും ചെയ്ത അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹാഫിൽ ഉണ്ടായാൽ നാൽപ്പത് പേരെ സ്വർഗത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൾ ലോഹി ഓരോ കുടുംബവും ഓരോ ഹാഫിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹാഫിൽ ഉണ്ടായാൽ നാൽപ്പത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ആ ഹാഫിദിന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ശുഹതാക്കൾക്ക് കഴിയും ഹാഫിദിയങ്ങൾക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് ആലിമിയങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹാഫിദ് അള്ളാഹു താല ആ രണ്ട് മക്കളെയും അതുപോലെയുള്ള ഹാഫിദിങ്ങളാക്കട്ടെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ നാട്ടുകാരായ രണ്ട് ഹാഫിദുകൾക്ക് ഒന്ന് ഹാഫിൽ മഹമൂദ് മറ്റൊന്ന് ഹാഫിൽ ജുനൈദ് രണ്ടു പേർക്ക് ഈ എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരവ് നൽകുകയാണ് അതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ 
ഒന്ന് നമ്മുടെ മെഹമൂദ് ഉസ്താദ് മെഹമൂദ് ഉസ്താദ് അത് ആദ്യമായി നൽകുന്നു അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഹാഫിദ് മെഹമൂദ് ആണ് ഇരുവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു الله اكبر ولله الحمد രണ്ടാമത് ഐ ഹാഫിദ് ജുനൈദ് ഉമാരപ്പട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ നൽകി ആദരിക്കുന്നു ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കും അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ദുബായ നടത്തിട്ട് പിരിയണം നമ്മുടെ ഏത് സദസ്സിന്റെയും സമാപനം അങ്ങനെയാണ് ദുബയാണ് കാരണം എന്തറിയോ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടും നിറവേറാത്ത ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഇൽമിന്റെ സദസ് കൊണ്ട് നിറവേറിയിട്ടുണ്ട് നിറവേറാറുണ്ട് കാരണം എന്തറിയോ ഇൽമിന്റെ സദസ്സില് ഒരുപാട് മൊമിനിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഒരു സദസ്സിൽ നാൽപ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാൽപ്പത് പേര് ആമീം പറഞ്ഞാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തൻ രാമീനെങ്കിലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കില്ലെന്നാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ വലിയ പവറാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാൽപ്പത് ആളെ കൊണ്ടുവാൻ കഴിയും സ്വർഗത്തിൽ നിറഞ്ഞില്ലേ എന്നതുപോലെ നാൽപ്പതിന് വലിയ പവറാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പവറുണ്ട് ഏഴിന് പോവറുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഇന്നലെ മലഹറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഴിന്റെ പവർ അപ്പൊ അതാവശ്യമുള്ള സമയത്ത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ അത് കാണാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ നാൽപ്പതിന് വലിയ പവറാണ് അപ്പോ നാൽപ്പതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തൻ രാമീനെങ്കിലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അപ്പൊ ഇവിടെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളൊക്കെ ചേർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പതാണോ അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണല്ലോ ഉള്ളത് ചെറിയ മക്കളുണ്ട് പ്രായമുള്ള എത്രയോ നല്ല തക്കവയുള്ളവർ നമ്മെക്കാളും എത്രയോ തക്കവയുള്ളവർ ഈ സദസ്സിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ആമീം പറയണം അതിനു മുമ്പ് ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണല്ലോ സ്വതക്ക ചെയ്യ എന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വതക്ക നൽക ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലണം ആ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ മോമിനങ്ങളും അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ നല്ല സംഭാവന ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഒക്കെ സഹായിച്ചവരാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ നല്ല സഹായം ചെയ്തവരാണ് എന്നാലും ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചൊന്ന് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പെർക്കത്താണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മോമിനങ്ങളും ബിസ്മില്ലാഹ്മാൻ പറയും ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലുന്നു അതേ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക ബിസ്മില്ല ിംഗോരെ ഹൈറുൽ അംബി യാമോനീരെ സ്നേഹത്തോടെ പാടിയിടോന്നു സൈദീ അസലാത്തു വസലാമു അലൈക്കയാര സോലമു വസലാമു അലൈക്കയാബല്ല പുണ്യമതി നു ചേരൗല ഇച്ചു ബലം നേരാൻ ഹജുമോ ബീബല്ല കാണക്കി നാവിലേരെ കാണുമോ നേർ കണ്ണിൽ നൂരെ 
ಕಾತೀರಿ ಹಿಪಿ ಲಾಣಿ ಪಾವ ಸೈಯದೇ ಖುದ್ ದಿಯದೆ ಅಸಲಾತು ಬಸಲಾಮು ಅಲೈ ಕಯಾರ ಸೋಲಮ್ಮ ಅಸಲಾತು ವಸಲಾಮು ಅಲೈ ಕಯಾಲ್ಲ ಮೌತ ಸಕ ರಾತ ಆಮು ಗಮ ಸಂ ದೋಸ ಈ ಮಾನು ತೌ ಬಯುಂ ನೇಡಾನ್ ಸೇ ಖುದ್ ದಿಯದೆ ಅಸಲಾತು ವಸಲಾಮು ಅಲೈ ಕಯಾರ ಸುಲಮ್ಮ ಅಸಲಾತು ವಸಲಾಮು ಅಲೈ ಕಯಾಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮಡೆ ಸ್ವಲಾತು ಕಬೂಲ್ ಜೀವ ಮಾರಾಟೆ ದ್ವೇ ನಡಕಾನ್ ವೇಂಡಿ ಪೋವಾನ್ ದ್ವಾರ್ಕಾ ವೇಂಡಿ ನಿಂಗಳೋಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪರಯಾನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೋಡಬಿದ್ರ ಎನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಮಂಗಲಾಪುರತ್ತ ನೇಗದೇಶಂ ಒಂದು ಮಣಿಕೂರ್ ಯಾತ್ರೆ ചെയ്താൽ ಎತ್ತುವ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಮೋಡಬಿದ್ರ ಮುಜಾಹಿದು ಉಂಡು ಜಮಾಯತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಂಡು ತಬ್ಲೀಗು ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಅವಡೆ ವಿದಾಯತಿನ ಪ್ರವರ್ತನಗಳೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಮಾಗಿ ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಡೆ ಚೆರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ವರೆ ಅವರುಡೆ ಪಳ್ಳಿಗಳಿಲೇಕೂ ಮದರಸಗಳಿಲೇಕೂ ಸ್ಕೂಲುಗಳಿಲೇಕೂ ನಯಿಚು ಇನಿಯುಳ್ಳ ತಲೆಮುರೆಯೇ ವಿದಯತಿನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಮಾಕಿ ಮಾಟಾನುಳ್ಳ ಕುಲ್ಸಿದ ಶ್ರಮಗಳು ನಡಕುನುಂಡು ಅಪ್ಪ ಆ ಸ್ಥಳತಾನ ನಮ್ಮಡೆ ನೇದಾಕಳುಡೆಯು ಮುಸ್ತಾದುಮಾರುಡೆಯು ಮುಖ್ಯ ಸಮ್ಮದವೂ ಪೊರುತ್ತವೂ ಕೊಂಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನ ತೊಡಂಗಿಟ್ಟುಳ್ಳದು ಆ ಸ್ಥಾಪನತಿನ್ನೆ ಪೇರಾನ ದಿಕ್ರ ಥಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎನ್ನದು ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕುನುಂಡು ಇವಡೆ ತನ್ನೆ ನರಿಕೋಡು ಪಾಪ ಅವಡೆ ತಹಾತ ಕಾಲತ ಸ್ಥಾಪಿಚದುಂಡು ಅಲ್ಲಾಹು ಉಯರಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕುಮಾರವಟೆ ಅಪ್ಪೋ ಒಂದು ಸಂರಂಭಗಳುಂಡು ಅದಿನ ಆದ್ಯ ಘಟ್ಟಂ ಎನ್ನ ನಿಲಕ್ಕ ದರ್ಸ್ ಆನ ನಲ್ಲ ದರ್ಸ್ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೂ ಕೊಡಕೂ ಅದಿ ಕಾಲಘಟ್ಟತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ದರ್ಸ್ ಆನ ಅಗನೆ ಆ ದರ್ಸ್ ಇಪ್ಪ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಕುನು ಮೂನು ಉಸ್ತಾದುಮಾರುಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಾದ ರೆಂಡು ಉಸ್ತಾದುಮಾರುಂಡು പിന്നെ ഏകദേശം മുപ്പതോളം മുത്താലിമീങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിൽഡിംഗ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു വാടക ബിൽഡിംഗിലാണ് ദർസ് നടക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടു വർഷമായി അപ്പോ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി മോഡബിദർ സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി ഏകദേശം മുപ്പത് സെന്റ് ആദ്യം വാങ്ങി പിന്നെ ഒരു ഏഴ് സെന്റ് പിന്നെ വാങ്ങി അങ്ങനെയാണല്ലോ കുറച്ചും കുറച്ചും അങ്ങനെ വാങ്ങലാണ് അപ്പോ മുപ്പത് സെന്റ് വാങ്ങിയപ്പോ തന്നെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായി അള്ളാന്റെ തോഫി കൊണ്ട് അഞ്ച് പൈസ പോലും കടയില്ലാതെ ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് പോലും അറിയില്ല അതെങ്ങനെ കൊടുത്തു വാങ്ങി കൊടുത്തു വാങ്ങി കൊടുത്തു അങ്ങനെ സ്ഥലായി സ്ഥലായ മാത്രം മതിയോ ദർശ് നടത്താൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പാടത്തിരുന്നിട്ട് ദർശ് നടത്താൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്നാൽ നല്ല ബിൽഡിംഗ് വേണം അപ്പോ എവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കും ബിൽഡിംഗ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ബിൽഡിംഗ് എങ്കിലും കാരണം നൂറ് മുത്താലി മീങ്ങള ദർസ് അതാണ് ആദ്യത്തെ സംരംഭം ശരിയത്ത് കോളേജ് അപ്പോ അതിന് നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് വേണം നല്ലൊരു പള്ളി വേണം നല്ലൊരു സംരംഭം വേണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർണാടകക്കാരനായ സൗദി അറേബ്യയിൽ മക്കത്തുള്ളവർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഹാജിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് പരിചയമില്ല പക്ഷെ എന്റെ വാലു നിരന്തരം അദ്ദേഹം കേൾക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അസുവീർ എന്റെ വളരെ അടുത്ത സ്നേഹിതനാണ് നമ്മുടെ വലിയ അടുത്ത സ്നേഹബന്ധത്തുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവൻ ഉപ്പ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എന്നെ ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു നമ്മളെ ദർശ് നടത്തുന്ന അതേ സ്ഥലത്താണ് അയാളെ വീടും ഉള്ളത് ഒരു വീട് അവിടെയാണ് അതിന് ഭക്ഷണം വേണ്ടി വിളിച്ചു ഞാൻ ഭക്ഷണം വേണ്ടി പോയി ഭക്ഷണം വയ്ക്കാൻ വിളിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ദേവ ആരെങ്കിലും ക്ഷണം തന്നാൽ ഇജാബത്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണല്ലോ പുത്തനാശയക്കാരനായ മാത്രം പോകാതിരുന്ന മതി അല്ലെങ്കിൽ പോണം അങ്ങനെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ദ്വയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് അവിടുത്തെ ദർശന ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇദ്ദേഹം ഒരു അത്യാവശ്യം കഴിവുള്ള ആളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോ സ്ഥലമായി നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് വേണം ഒരു രണ്ട് നിലയുള്ള ബിൽഡിംഗ് വേണം രണ്ട് നില പോരാ മൂന്ന് നില വേണം അതിന്റെ മുകളിൽ സീറ്റ്
അവ എന്നോടൊപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഏകദേശം അമ്പത് ലക്ഷം വരും അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടും നിങ്ങൾ നീയത്ത് നന്നാൽ ഇന്നമലാമാലും പിന്നെയാ നീയത്ത് നന്നാക്കിയിട്ടാണ് തരുന്നതെങ്കിലും കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷാല്ല അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ബിൽഡിംഗ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ആജി എന്ന ഒറ്റ ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പൊ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി ഏകദേശം പൂർത്തിയാകാനായി അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന്റെ പണിയും കൂടി ബാക്കിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ ആലിമിയങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ ആദ്യമാണ് ഈ മൂഡബിദർ സിറ്റിയിൽ സുന്നത്തമായത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ആദ്യത്തെ കേന്ദ്രമാണ് സുന്നത്തമായത്തിന്റെ കേന്ദ്രം അതവിടെ വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പോകും സ്കൂളും പോകും ലേഡീസ് ഹൈസ്കൂളും വരും എല്ലാം വരും ഒരുപാട് പദ്ധതിയുണ്ട് അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ദ്വയ ചെയ്യണം ദ്വയാണ് പ്രധാനം ഇപ്പോ മുപ്പതോളം വരുന്ന മുത്താലിമിയങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം വസ്ത്രം കൊടുക്കണം കിതാബ് വാങ്ങി കൊടുക്കണം പിന്നെ മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തലയിലെ മുടി അങ്ങ് കൂടിയാൽ തസ്ബീൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എല്ലാം നോക്കും തല കെട്ടെടുത്ത് നോക്കും അപ്പൊ മുടി വല്ലതും കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്താടാ കളയാത്തെന്ന് പറയും പൈസ ഇല്ലാന്ന് അറിയും ആ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ പൈസ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ പൈസ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനും പൈസ കൊടുക്കണം ചോറ് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അതിനും ചോറ് കൊടുക്കണം പൈസ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നല്ല ചെലവ് രണ്ട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ശമ്പളം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കല ശമ്പളം കൊടുക്കണം രണ്ട് ഉസ്താദ്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം അതിനു പറയുമ്പോ ഈ മുത്താലിമികൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുക്ക് ഉണ്ട് ആ കുക്കിന് ശമ്പളം കൊടുക്കണം കറണ്ട് ബില്ല് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇടക്ക് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും കളിച്ചിട്ട് റിപ്പയറാക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് റിപ്പയറാക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ മാസം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ പൈസ വരും പക്ഷേ ഒരു കമ്മിറ്റിയും ഗൾഫിലില്ല ഒരു കമ്മിറ്റിയും നാട്ടിലില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും കമ്മിറ്റിയും ഇല്ല ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടും കമ്മിറ്റി ആക്കിയിട്ടും ഇല്ല കലക്ഷൻ ആയിട്ട് ഗൾഫിൽ പോയിട്ടും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മോഹിനിയങ്ങൾ പോകുന്ന വാലിന്റെ സദസ്സിൽ തരും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും ഇന്നലെ മലഹറായത് കൊണ്ട് വാങ്ങിയില്ല മിനാന്ന് പിന്നെ അണ്ടുകുളി എന്ന സ്ഥലത്ത് വാലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ മൂടി കയറി ചെക്കുമ്മ കൊണ്ടെടുത്ത് അവിടെ വാലു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ സംഘാടകർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടുക്ക് വരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുക്ക് വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ദർശന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ സദസ് എന്നുള്ള ഒരു ഉമ്മ ഒരു മോതിരായിച്ചു നിങ്ങൾ ദർശനെ കാണുന്ന ഒരു മോതിരായിച്ചു അള്ളാഹു ആ ഉമ്മാന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ സദസ്സിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹായിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സിദ്ദീഖ് ഉൽ അക്ബർ അവൻ എന്റെ അടുത്ത് മെല്ലെ വന്നിട്ട് ചെവിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറെ ഞാൻ എന്റെ ബിസിനസ്സിലെല്ലാം വർക്ക് തൊട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ തരാൻ നടന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം എല്ലാം പറയുന്നല്ല അത് തരില്ല ചില മനുഷ്യന്മാർ ഞാൻ കരുതി അങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതി പോയി പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര പനിയുണ്ട് നാലഞ്ച് ദിവസം തുടങ്ങിയ പനിയാ ഇപ്പോഴും പനിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ഒരു സ്ഥലത്തും പോലെ ഞാൻ നേരെ ഒരു വീട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരാന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് എത്തിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വീട്ടിൽ കയറണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് എന്നാലും ഫ്രൂട്ട് ഒന്ന് കഴിക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വിളിച്ചു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അമ്പതിനായിരത്തിന് കെട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു വലിയ സന്തോഷമായി അമ്പതിനായിരത്തിന് കെട്ട് ഒരുത്തൻ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് പോലെ ഒന്നുമല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കേന്ദ്രം എവിടെ വരണമെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ അത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും അത് ആര് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെ വലിയ ബർക്കത്ത് തന്നിട്ട് എന്നിട്ട് മുസാഫ് എത്തി ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു സിദ്ധി കുലക് പെർമാത്ര തന്ന പറങ്ങളൊക്കെ തരണം അങ്ങനെ തന്നിട്ട് ഞാൻ ദർശനം ഉടന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ എണ്ണിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റിസിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എണ്ണിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പതിനു പതിനൊന്നായിരം രൂപ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും പതിനൊന്നും പതിനഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും 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 അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്
ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ആ മെമ്പർ ആകാം ഉസ്താദേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യനുണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ ഒരു ഒരാൾ എല്ലാ മാസം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ തരാം ഉസ്താദിന്റെ ആ സുന്നത്ത മേഖലയ്ക്ക് ഇൽമു പഠിക്കുന്ന മുതാലിമിയങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് കൊടുക്കാനല്ലേ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറയുന്ന ആരും ഒറ്റ മൂന്ന് വേണ്ട ഈ സദസ്സിന് വറക്കത്തിന് ഒറ്റ ഒരാളുണ്ടായ മതി അത് നീയത്താണ് അതാണ് നല്ല വിശാലമായ മനസ്സ് ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മുടെ ദർശനം എല്ലാ മാസവും തരാൻ ഉള്ളവരാണോ ഇല്ലെന്നറിയില്ല പക്ഷെ കയ്യിലുള്ള ഉണ്ടാകാനല്ല വിഷയം മനസ്സിലുണ്ടാവാന്നാണ് അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഉദ്ദേശം സാധിപ്പിക്കട്ടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റട്ടെ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണോ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് നീ അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരാളിങ് പറഞ്ഞു ഇനി ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ രണ്ടാമതായി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അഹമ്മില്ല ഓര് പറയണം എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പേരെന്താ ഞാൻ കണ്ടില്ലാമതായി വലിയ സന്തോഷമാണ് രണ്ട് പേര് അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഉദ്ദേശമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അള്ളാഹുവേ നീ അത് വിഷമങ്ങളെ മാറ്റണേ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കണേ ഒന്നോ രണ്ടായി മൂന്നാം ചില സ്ഥലത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഞാൻ പറയില്ല കാരണം എനിക്ക് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയണം ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണല്ലോ എനിക്ക് ഒറ്റ തടി അബുദാലുകളെ പോലെ നാൽപ്പത്തി അടില്ല ഒറ്റ തടിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അവരോട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയണല്ലോ അപ്പൊ മൂന്ന് പേര് അവരെ പേരെന്താ മൂന്ന് പേര് ഈ മൂന്ന് പേരും പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ ഒരു ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ എന്നെ കേൾക്കാറുണ്ട് പൈസ വാങ്ങാനല്ല അത് നിങ്ങൾ തീർന്ന് ഉറപ്പാ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇടക്കിടക്ക് ബന്ധം പുതുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവേ ഇവർക്കൊക്കെ നീ പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മോമിനീങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുവായ ചെയ്യണം ഒക്കെ അമീം പറയണം ചെയ്യണേ <laughs> ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാർ സംഘടനാ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ സാധാരണക്കാർ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് അവർക്കും ഈ പരിപാടിക്ക് സേഖരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് അതേ പണം കൊണ്ടും അതുപോലെ മറ്റു പലതുകൊണ്ടും ചുരുങ്ങിയത് ഇവിടെ വന്ന് സഹകരിച്ചതുവരെ എല്ലാ സഹകരിച്ചവർക്കും നീ ഹൈറായ വാഴികൾ തുറക്കണേ അല്ലോ സർവ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെയാക്കണേ അല്ല ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണേ അല്ല ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നല്ല തക്കവയിലുള്ള ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കാൻ തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യണേ അല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് കാണാൻ അവസരം തരല്ലേ അല്ല ഹലാലായത് മാത്രം കാണാൻ തൗഫിയൊക്ക ചെയ്യണേ അല്ല ഹലാലായത് മാത്രം സംസാരിക്കാനും ഹലാലായത് മാത്രം കേൾക്കാനും ഹലാല് മാത്രം പിടിക്കാനും ഹലാലിലേക്ക് മാത്രം നടന്ന് നീങ്ങാനും ഹലാലിനെ മാത്രം ചിന്തിക്കാനും അള്ളാഹുവേ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് മാറ്റണേ അല്ല കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് വീട്ടണേ അല്ല രോഗികളുണ്ട് ശിപ ചെയ്യണേ അല്ല ഒരുപാട് രോഗികൾ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മെമ്പർമാരിൽ ചിലര് രോഗികളുണ്ട് നിഷിഫ നൽകണേ അല്ല വിദേശത്ത് അമ്പത് ലക്ഷം ഒരു ബിസിനസിൽ നിക്ഷേപിച്ച് കുടുങ്ങിപ്പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് പ്രത്യേകം ദ്വാഗ് ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുടുക്കിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ല ഇതുപോലെ ആരെല്ലാം സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ല പടച്ചറബേ ഹൈറായ മഹീസത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് നീ 
പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സമ്പത്ത് തരണേ അല്ലാ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരുണ്ട് വഴികളെ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ കച്ചവടങ്ങളിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ ബിസിനസ്സുകളിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണ എങ്കിലും മക്കബൂലും മബറൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉമ്ര ചെയ്യാനും മർലിയ തായ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിലൊന്ന് കാണിക്കണേ അല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാതെ നിന്റെ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളെ കാണാതെ നിന്നിലേക്ക് വിളിക്കല്ലേ അല്ല ഈ സദസ്സിൽ ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ല വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരും നീ വഴികൾ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ല ഒരുപാട് ലിമിയങ്ങൾ നേതാക്കൾ സ്റ്റേജിലുണ്ട് നീ ഉഹ്റവിയായവരാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാർ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് വീടുകളിലുണ്ട് അയൽവാസികളിലുണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ വിരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളോളമായി മക്കളില്ല എന്ന് പ്രയാസം പറയുന്നവരുണ്ട് ഈ സദസ്സിലുമുണ്ടായേക്കാം അവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ല നമുക്ക് നൽകിയ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും സ്വാലിഹത്തുമാക്കണേ അല്ല പടച്ചറബേ മരണം എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാന് ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു അതേ വാഹനം കീറി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടല്ലാതെ മയ്യത്ത് പുറത്തേക്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മയ്യ ല്ലേ അല്ല അതേ നല്ല ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോ നിസ്കാരത്തിൽ സുദൂതിലോ അത്തഹിയാത്തിലോ നല്ല മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള സമയത്ത് നിന്റെ മലക്കുൽ മൗത്തിനെ പറഞ്ഞയച്ച് ആ മലക്കുൽ മൗത്ത് റൂഹ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ാഹുവേ ഞാനിവിടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോ മൂന്ന് നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു അതുപോലെ ഏതെല്ലാം വാലിന്റെ സദസ്സിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ടോ എന്ത് ഉദ്ദേശമാണോ അവർക്കുള്ളത് എല്ലാ സദസ്സുകളിൽ ചെയ്യും പോലെ ഇവിടെയും ചെയ്യാണ് അത് നീ സാധിപ്പിക്കണേ ഹൃദയം <laughs> നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വായ ചെയ്യണമെന്ന് വസീത് ചെയ്ത് തീർത്തുന്നു വാഹൃദാബാദ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാ